Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večera su u gostima imamo dva crna pojasa brazilske džiuđice, dva doktora i jednog predsjednika BJJ Saveza Srbije. Braća Aleksić, Vuk i Nemanja, dobrodošli. Živjeli ljudi, bolje vas našli. Hvala vam što ste došli, što ste nas ispoštovali. Znamo da večeras imate dežurstvo, a ste pobjegli od devu. Ajde, ovo prvo najsvežije što sam spomenuo. Što ste pesali? A ne, to je to. Nemanje je postao predsjednik, je li tako? Pa jesu, to je postalo. Kako? Nisu imali nikog starijeg da stave. Polako meni. Ja sam, da, da. Ja sam, kako se zove, trenutno najstariji po godinama. Ne, šalim se. Pa to je sad nešto, ajde, kažem najsvežije, to je bukvalno pre par dana se desilo. Kad smo završili to u aperu, ali to je nešto što se krčka dugo već i što je... Majstor Jovan Žerija još meni ranije nešto ponudi, ja nisam bio siguran da li uopšte to treba ulaziti uopšte u to, da li je to nešto što je, što će biti, da li to uopšte ja mogu nešto da prinesem. Eto, to je bila prava priča. I sad imam neke ideje, naravno kada to sve još postaje zvaničnije, a to je u narednih par dana, ću da napravim neki sastanak sa svim ljudima, to mi inače plan koji nešto se pitaju u Brajskoj džiužici i da probamo da nađemo da na neki način postavimo to na neke noge kao što bi trebalo, kao što Brajska džiužica zasluže. Ajde, tako kažem. Neka ti je sa srećom da okupiš. Iće teško, da. Nema kluba u Beogradu i u Srbiji. Ja on nemam pojma, ali većih ima desetak možda. Zim, ti si predsjednik. Ne znam kako je. U Savezu? Nijedan. Ali radit ćemo. Pa mislim, ima ti osnivači saveza, neka tri kluba koje su bili osnivači tad, pre 20 godina, kad je majsto žela taj savez napravio. Koliko postoji savez? Ja mislim da postoji jedno 20 godina. Jebote. Ali čekaj, tu su... Ali ne funkcionalno trenutno skroz. I bi imao je neku funkciju kada je... Bi ovo še ikad funkcionalno savez taj? U smislu u kome su funkcionalni savezi pravi savezi sportski, nikad nije bio. Jeste imao neku organizaciju nekih takmičenja, stvari su se neki ljudi preko saveza na neka takmičenja preko, koliko ja sam onako upoznat. Ali da je funkcioniso, u pravom smislu te reči, kao što bih ja volao da to bude, ne. Znači, pravno nije uređen. Nije priznat od sporta akorda, to je suština. Znači, ne prepoznaje sporta akord zemlje Srbije, Brazijsku džiricu kao sport i dalje. To je suština. A jel, jel, ja mislim da je baš bila priča oko tog, čuo sam nešto pre par meseci, jel on spada... Je li on odvojeno save samo brazilske ili je spadao pod onu japansku džiuđicu kao ograna? Jedna od prepreka je i to što je, zavisi sve to kako se uredi, u svakoj zemlji je drugačije. Mi možemo da ga pripravimo džudu, možemo da ga pripravimo drvanju, možemo da ga pripravimo japanskoj džiuđici, možemo da budemo sami za sebe, to su sve neke opcije koje postoje. Ali osnovna stvar koja treba jeste da se status klubova i status unutar klubova uredi da bi to moglo. Sad sam imalo ušao u to tematiku. Ali to moraš što pred urediš. Pa da, ali treba mi će mi pomoć, naravno, svi tih drugih ljudi. Da, to nije bilo uređeno kako treba. I sad je pojenta, to sve bude transparentno. Da to je ono što ćemo Vukija ponuditi, da. Bude i ono što je bitno, što imamo model kako ćemo da radimo, zahvaljujući našem i kumu, Aci Kukulju, koji ne mi otvori oči kako neki stvari trebaju da funkcionišu. Kako treba savez, stari brat funkcioniše. Funkcioniše, e sad ne može tako u žužice. To nisu isti sportovi, definitivno. Ovo je profesionalni olimpijski sport. Džuđica je savršen rekreativni sport koji ima i profesionalnu da kažem svoju sveru, tako da sad treba sve to utanačiti i pojenta je što je Nemanja stvarno među nama jeste nevrat sve, ali... Mi sad kad pričamo to je naravno Vuk i ja smo zajedno, ali neko je morao to da preuzme sad, da će biti... Dobro, ali Nemanja je stvarno i stari i ovi kako se zove, svi ga znaju u brazilskoj džuđici tu je 21. godina znamo da Nemanja ne živimo od ovoga i pojenta je da Nemanja stvarno hoćemo da to koliko možemo da se napravimo da bude stvarno da se konačno napravimo. A kakvom delu je slika BGJ sporta u praksi? Kakva je druža? Znači ovo je što se tiče saveza... Ne, ne, u pravnom... Time će ti tek da se bavite. Što se tiče koliko ima klubova, izlaznost, takmičenja, koliko ljudi trenira... Više nego ikad. Da, znam informaciju kod Eki, a u Kuli ono, nevjerovatno 400 ljudi. Sad je svako takmičenje često. Ranije je bilo, ja se sećam, Serbijan opet na ranije, pa sam nešto malo učestvo. Ako bude to ti je... Da, ako bude 100, 150 ljudi, to sa presu dolazi i preko. Mislim da je jedno vreme, da, najma sa onim je bilo u nišu. 150, 150 je bilo maksimum. Sad je došlo do te neke brojke da kad imaš ispod 300, ti smatraš da ti je... A zašto što ti mi je dosta dece sada? 
sad ideja i klubovi za decu i oni se isto vode kao takmičari i stala mogu da je tako mislim. Morate to da izgledate država da prepozna, znate vi ljudi šta imate jebote. Pa da, mislim, ako se... Taj sport to zaslužuje, sad vidjet ćemo da ćemo to da... Da, i što je najbitnije, taj sport stvarno je najbolji sport za decu i za matorce. Taj sport ne povređuju se ljudi. Jeste, to je za te starije rekreativce... Pa i za decu. Pa i za decu, da, da. Sad pitanje za decu, da li je judo, da li je rvanje, da li je brajska žica, ali za starije rekreativce ti nemaš da odeš na judo, ako nisi ranije trenirao. Tako je. A možeš da odeš na džiricu, možeš da treniraš... Ti imaš primere da su ljudi bili pera iz Željala, naš prijatelj, već 20 godina. Oni krenuli sa 45 godina trenira, osvojio u Lisabonu dva puta evropsku u plavom pojasu. Mislim, ja krenuli sa 45, ali trenirao, promenio mu život, džiricu mu promenila život. Trenirao čovjek dođe, nije propustio ni jedan trening zadnjih deset godina. Ni jedan jedin trening. Nije si nije propustio. Jesi njega upoznao tamo na neurohirurgiji ili? Ne, došao na trening. Aha, je u Žerijalu. Dalje on u Žerijalu. Dalje on u Žerijalu. Dalje on u Žerijalu. Sad u Žerijalu. A taj savez, mislim, sve, ajde se vratimo malo nazad, sve kreće od Žerijala. Znači ta džica, cela, ta priča. 2001. Žerijal dolazi u Srbiju i otvara tu prvu ekipu. Vuk i ja nismo baš iz te prve, prve ekipe. Ali negde kasnije, 2003. i 2004. čini mi se da mi negde krećemo. Prva ekipa su Sloba, Bobi, pa i braća Mihajlović. Oni su 2003. krenuli. E, pa oni su isto malo nešto pre nas. Prva su naši treneri. Prva su naši treneri. Kameni, Sloba, Bobi, mislim da je Jovan Manojlović bio. Čosa, tako je. Kakva ekipa je. Da, to su ljudi koji su, verotno je tu bilo još mnogo ljudi, to su ljudi koji su opstali do danas u tom sportu i koji danas... Rekao sam, rekao sam. Koji do danas, ajde da kažem... Gerijatrija. Ne, koji je do danas znači nešto, da. Sigurno je tu iš kjedu ljudi prošlo koji nisu ostali, da. Ovo su ljudi koji su ostali do kraja u tom. Ako ste vi ovo što čuli tada u to vreme za džicu od koga? Ja, mi smo čuli iz dva. Kada počne studirate vi? Je li to pre džicu ili posle? Pre džicu, je pre mnogo. Ja sam ovaj... Ne, ja sam već studirao kad sam krenuo. Da. On je ovaj... Jesi pričao o kolegijenicu, moram da ti prođem gajata. Ja sam slobio, ja sam radio sam gimnastiku kao dete, bio sam dobar recimo na vratilu i pukne mi vratilo, a trenirao sam jednog od jednog najjačih ljudi na svetu, to je Zoran Vranov. Znamo Zokija, Zoki kreten knjaz Miloš. Zoki knjaz Miloš i on je meni bio kotac. Ja sam kod njega dolazio, svaki dan sam trenirao s njim snagu, gimnastiku, kaskaderstvo, vodio nas luda, baš je opravio od mene ludaka. Ja uzem, padnem na glavu sa vratila, on mi kaže, idi igri kući šaka ako neće da nastaviš. A ja ono, izlomljen ležem dole. Kaže, ajde, ja na vratilo i radim nešto i pukne mi vratilo. Znaš koje opterećenje kada daješ pun krug na vratilo? To je opterećenje ku avionu. I odletim i direktno smrskam ruku, padnem na ruku, a pritom bio tad u treningu, u vrhunski trening. I Nemanja bio na faksu i kaže, vodim te ja, pošto je ozbiljan prelom, vodim te kod najboljeg ortopeda u zemlji, profesor Bumbaširević, Marko. Ovim će se od mnog kuma Uroša Bumbaširevića, koji je s nama trenirao isto. Kasnije smo ste se tako i okumili to i ovaj... Ja odem i on mi kaže, mora tu da se namen, namesti mi on ruku i... A on je inače prijatelj Žerijalove, voli čovjek boljarski sport, to je crni pojas u karate, u stara škola, baš. I onako volio i džiu-džicu, pratio sa Žerijalom to. I kaže, ovaj, što kako si slomio ruku? Ja rekao, puklo mi vratio. Kaže, a šta taj sport, ajde, pusti ti to, doći ti da pravi muški sport kad ti ovo zarastuje. A ja se mislim, deću, ja da idem... U ovome sam ozbiljan, dugo sam već, znaš, ono, ostjel se spreman. Niko živi ne zna šta je. Ne znam i šta je, brazijska džuđica. I kad pomeneš kickboksima, oni kažu, ma to neki valjuj se. I oni svi misli kapoera. I prođe meni ruka, ja se pojim na... Kao, ajde da ispuštujem, kažem, nemoj neko šta da radim, deću, ja bre, na borlački sport, nikad me to nije zanimalo. Kaže, idi, ajde da ispuštuješ profesora, pa kaže, nije to za tebe i tako da. Ja odem na prvi trening, vidi neki klinac i savija me, a ja spreman, mislim, on me i sad, ja se toliko zaljubim, nikad više u životu na gimnastiku nisam otišao, nijedan trening, iako sam stvarno volao, to mi je bilo neverovatno. I drugi trening, kad sam došao u kući, rekao, stavimo Nemanja, ja sećam se dva čebeta na pod, rekao, daj da ti pokažem šta je bilo. I on kaže, ajde, dolazim ja i on dođe sledeći. Tako ja imam jedan trening više zvanično, i on dođe sledeći trening, i ja to tako smo trenuli. Ne želimo biti predsjednik. I on će biti. Stani, a Bumbaširić je već neki mikrohirurg, je li tako? To je profesor Marko Bumbaširić. Da, da, da. Ima više Bumbaširića, svi su profesori. A svi su profesori? Njegov... Rođeni vrat je bio dekan fakulteta. Dekan fakulteta, njegov sin je, nema ni kur. Znam da stoži, da je u džiuđici bio. Oni su ljudi mnogo stručni, stvarno. A promenili medicinu našu na bolje. A odakle ta želja, brate, da iz borenja uletiš u najteži deo 
Mislim, ne kažem da ovo tvoje lakše. A ja sam uvijek oko toga, da. A ne? Kada bi meni Vuk rekao, kaže meni Vuk, kaže. Ja, ako se sedi kući, kaže, ja ovaj mozak, kako je neistraženo, kažem, slušaj, imam ja ideju. Da uzmemo mi kardiohiruzi, uzmemo kolektivni odmah. Dođemo malo na neurohirugu, istražimo vam taj mozak na brzinu za nas dana, pa vi onda nastavite. Ja, ostalo se nas dvojica, prepiremo šta je teže. A stvarno, dobro, duže, ti nisi kardiolog, ti si kardiohirurg. Pa da, to je drugo, ljudi to često mešaju, ali nema veze sa životom u stvari. Peri su glavu i kič mi isti kodac. A reci mi, u trenutku kad ste krenuli da ulazite u medicinu do sad, koliko je napredovala medicina? Šta je, je li ima nešto što je tad bilo nezamislivo, što je sad realno? I u kom pravcu se sve to... Razvija i šta uopšte možemo da očekujemo od medicine u budućnosti? Vidi, ja kad sam kretao medicinu, ti odmah ne znaš šta je medicina kad kreneš, ni kad završiš ne znaš. Ali ja od kad sam završio recimo fakultet, do sad ovog dela, to je deseta godina prošlo, vidim razliku recimo u lečenju tumora mozga koja je drastično promenjena. Pre deset godina ti nisi mu gama nož, x nož, znači to su stvari koje su promenile evolutivna medicina. Znači, to je bukvalno neverovatno. Svaki dan izađe toliko novih studija i to mora da se prati redovno. Ali sama tehnologija, to ako vam pitao što je neverovatno, da pre 30 godina ne zna se da će dotići. Nije bilo moguće neke stvari raditi koje su danas apsolutno... Pre je bilo kao periš škirčmu pa gotovo. Ti si mrtav čovjek, ti više nikad hodati i tako dalje. I srce isto. Znaš kako je smrtnost operacije bypassa? koje otvoriš, znači otvaraš grudni koš, zaustavljaš srce, traje pet sati. Sad je smrtnost onako neki svetski 1 do 2 posto. Tu jebot. Znači to je rutinska, rutinska, rutinska. Ovo sad spomenu si tumor mozga i to. A zavisi koji je, imaš tumore koji ako perišeš izlačenje 100 posto, ako su benigni, imaš graduse, znači 1, 2, 3, 4. Gradus 1, ako ga izvadiš kako treba, ako ti je hiruški dobro uređena operacija, taj čovjek je izlečen za ceo život. A imaš gradus četiri gde šta god da uradiš na takvoj operaciji, izvadiš pola hemisfera, tumor je pola santimetra, on se vrati u drugu hemisferi za šest meseci. Ekstremno maligne bolesti. A procentualno, koliko je potpomoglo to što si rekao ti gama zraci vam? Mnogo, mnogo. Znači, sada se više smatra da pacijent sa malignom bolešću može da živi kao sa hroničnom bolešću, kao sa šećernom bolešću, kao sa ovišenim pritiskom. Znači jednostavno... S kojima umireš, ajde. Da, znači uvedeš ih u hroničnu fazu. On jeste čovjek sa malignom bolešću, koji bi pre, ne znam koliko godina, možda bi otpisan potpuno. Danas sa svom mogućom terapijom on treba da živi kao da ima neku bolest kao što je visu plice. Pije leko i ta bolest je određeno vreme, nikad to nije savršeno kao sa nekim drugim bolestima, ali određeno i nekada jako dugo vreme pod kontrolom. A kako sport deluje kao preventiva na zdravlje? Pa mislim, to je opšta tema, apsolutno savršena. Zavisi u stvari za koju bolest. Opet sam vam što smo pričali, znači za kardiovaskularne fizičke aktivnosti, jedna od načina prevencije dokazanih. A i zdrav način života, način iskrane i sve to. A s druge strane, Ne, nije dobar za kičmu, nikad neće biti dobar judo i džiu-džica za kičmu, vjerovanje. Zapravo u profesionalnom smislu. U profesionalnom smislu, naravno, da, da. Pričamo te ekstremni treninzi. Da, nijedan profesionalni sport, ajde da kažem, nije naročen. Ne mi je slušao priču. Ja i Vuk, ja i Rođe, jedva na govorim Rođe da se operiše, vamo tamo, ajde, 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 ajde. I zovem i Vuka da sednemo. I sad, jebo te, znaš, ja Vuka znam iz priče, ne znam ga ovako. I ja njega pitam, Vuče, a... On nema šanse da ostane invalid. On kaže, ide, bre, piče kao vati. Znaš, ja ne znam, znaš, otvrati kiču, neko to je to. Nikad nije, brate, 100%. Znaš, ništa nije, nigde ništa nije 100%, a pogotovo u medicini. A nemanje, kako si skinuo ovaj, gagje sa leko? Koji? A s ovim što si skinuo? Na sreću. Na sreću. Ma šta na sreću, jebo te, ja isto tu. Pa ne, imat terapiju pritiska, mislim, ja se tim inače ne bavim, sad da se ne uvrede ljudi koji s time bave kardiolozi, to nije moja stvar, a ne po nešto se razumem, ali u principu ne bavim se time. Postoje protokoli koji se prate i uvijek treba probati čoveka i skinuti s lekova da se vidi da li taj tajmer koji reguliše pritisak u organizmu, da li se on reset ovo ili nije. Opet to nema veze sa direktno samom, mogu je da se ne restujem i biti samo vratili lekovi. Sa vremenom obično se povećavaju doze, ali u mladi... Ali radio si odlično, kao da znaš. 15. dan si ne znaš. 15. dan si rekao, desit će ti se to, desilo se to i evo i dan danas. Ali to je, nisam to ja ništa smislio, mislim, to je sve porotok koliko se pratio. Ma ja, ja da si čitao knjigu, ne bi morao to da radiš, draga, ja ti sam žurna. Treba si sam to da čitaš, treba si sam to da znaš, da će skoči 15. dan. Vuči ti se u peri su veliki broj borac. 
Pa veliki operi su sam Dobar ne, nekoliko da. boraca od onako ozbiljnih. Sad nije bitno, ne, možda ih ne pominjamo ako neće se zna, ali dosta boraca ima problem s kičom, znaš, stvarno. Mm. Evo i ja sam operisan, ja sam operisan u kičmu. O, da, jednostavno... Kako ću ispostaviti sebi da pešeš kičmu? <laughs> sam gledal, pa čak Noris duvaj ga, vidi što ovaj radi. Bre. Znate da oni čovjek što mu je puklo slepo crevo na severnom polu, što je nije mogao doći do bolnice i sam sebi sam dva puta pao u nesvest. Kako, i, majko, to je isti jebe blok. Što je radio? Sam sebi sam pod ogledalom u perisu slepo crevo. Ja jedno sam sebi izdrkam, jebe to <laughs> Puna je medicina takih slučajeva sad, stvarno. Kojih ovakih slučajeva? Čekaj, koja je bila, ajde da kažemo, jedna od onako rizičnih operacija? Ne, šta me boli, neću bre, pričamo o tome, bre, ljudi. Pa ne, od tih sporta se da je bilo onako baš. To su uglavnom problemi s kičom. Ono ću kažem, nema čoveka danas, evo kad pitaš koliko ljudi ima problem sa šakom, da ih boli šak. Pa možda znaš i nekoga, ali retko, ili nešto, da ga boli uvo. Mislim, boli, ali to je retko. Ali, da li znaš nekoga... Da je Bogu ih boli uvo. Da, 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 boli uvo. Ali šak, ajde šak. Ajde da šak, ajde da šak, ajde da šak, ajde da šak. Da li znaš neku da ga ne boli leđe? Pogotovo u profesionalnom sportu. A što je ta, tako učestvo? Učestvo. Nije napravljena kičma. Nije napravljena za... dobro kičma. Znači, ljudi koliko god to ne voleli, znači, čovjek od kad, je, od kad je ustao na dve noge u evoluciji, nije dovoljno dobro rasporedio balans kičme. I jednostavno nije napravljen još uvijek taj evolutivni znači, korak da to bude... Znači, ste e, znači, evoluci... Znači, evoluci... Znači, je dobra kičma. <laughs> Poenta je da stvarno naš nema ovi, kako se zove, ne, jednostavno nesavršen organ, ekstremno kompleksan organ, 66 mikrozglobova, 800 Ali nešto mišića. Ali je nesavršen za zahteve koji se traže od čoveka danas. Puno sedenja, puno nekih neprirodnih pokrovat. A zašto bi bilo perfektno? Izvini, izvini, kojom, a kakva je kičma bila pre 100 godina? Sad ne znaš ti, ali si čito. Pa, ona je bila ista, ovako izgledala, mislim... Ne pričamo o sto godina, pričamo o hiljadama godina evolucije toga. Ali je point u tome da ta, to se zove dermatomska distribucija, znači ta segmentiranost kičme omogućava ta podeljenost na pršinu. 33 pršina ima čovjek. E, sa mnogo zglobova okolo. E, svaki od toga je modifikovan da ima neku funkciju. Da li od prvog do posljednjeg, svaki ima drugačiju svoju neku specifičnu funkciju. Jednostavno nije napravljen kako se evolucija čovjeka, ne mislim samo evolucija čovjeka od životinje, ne mislim samo tako, nego evolucija ti pred sto godina ljudi nisu sedeli osam sati za kompjuterom, no. razumeš? To je drugačije no. bilo. Sta, čak je bolj, dokazano bolje stajati ili ležati nego sedeti. Opušteni mišići, balans kičme je narušen, statika kičme je narušena, opterećenje se povećava, no. kičma zadebljava, zglobovi nisu na pravom mestu, i to je ciklus viciozus koji je... To je vrzino kolo koje se obnavlja i svi imaju probleme. Za nas je uveden to termin koji se naziva higijena kičme. Zašto? Da bi se pacijentima obratila pažnja da na kiču moraju da paze kao na zube. Dva put dnevno moraš da radiš vežbu za kičmu, ako hoćeš da ti kičma bude zdrava. Sa ovakvim načinom života. Znači ne možeš ti da kažeš, e, danas me ne boli, neću. Da, da. Isto kad ne bi oprao zube pet dana, dobio bi kanje. Ja ovo je mrtvo dizajne kad me ne boli kiču. Kad te boli ili ne boli? Kad me ne boli. Nije to problem. Ali to, je sve sve da, da. to sve što trebaš, to sve što pričaš, A ja rođe to svaki dan, svakom. ne radi to. Ljudi se, znaš, ljudi se ulenje i to je jednostavno, ali takva je stvar ja da... Ja se nisam ulenio napred nazad, ali ne mogu da izdržim dugo. Dva, tri minute i to je to. Odu, to je za Za bolene leđe. Možda moraš da ležiš. To je najboljšće. Da moramo dozdo. I ti si imao operaciju lombalnog dela. Jeste, ja sam... Kako sam razumeo, to nije, to nije prošlo baš najbolje. Pa ja sam radio sa Darkom Stošićem borbu i pali smo nešto u neko bacanje. Nemoguće. I da, i, ove, i meni je prokrizala noga, krcula mi nešto i ništa. Mene Samo da osje svi, niste pali. Vrtno Darko, Darko te zalepio. Zalepio mi se svojih 120 kilo u tom trenutku na, na, i pao na mene. Ja, onako, e, I ništa, malo me zabolilo, ništa. I to jedno sedam meseci se meni to krčkalo, ja dođem i... Kako si ti dozvolio to da ti prođe sedam meseci? Pa, ja sam pokušao i što nadal i sve će prođe. Sve može prođe možda i bez operacija, ali Ajde. polako. Pa, nisam odmah snimao, prvo sam par probao sam sa vežbama, ne ide. Ti svaki treći dan se što ukočiš malo u kičnik, ne možeš sad svaki put da radiš. I vremno sve gore i gore i gore. E, kad sam vidio da ne mogu da operišem, da ne mogu da treniram, da ne mogu ništa sam počeo da mršavim, sve, e, onda rekao idem na operaciju. Koje to godine bilo? Pa imam četiri godine. Pre jedno četiri godine. I ovaj, 
i onako, operacija, valjda kad si kolega, to ti je zakon. Ali bio je odmah dobro. Ja sam bio kao na iglama. Ja sam bio kao na iglama. Treniruje posle 15. dana. Posle 15. dana. Posle 15. dana. Posle 15. dana sam otišao na trening, istačao jedan krug i odradio 10 sklapa. To je isto potpuno suprotno što treba da se radi. Ali moram da sam mogo da izdržim da ne probam. Jer sam ja u tom trenutku, meni se svet srušio kad sam se operisao. Kogod ja pričao to drugačije pacijentima, sad znam kako je biti i pacijent. I bio sam u fazonu Ako ovo ne prođe kako treba, ja treba se odreknem džuđice, možda ću imati problem naše moje operacije traju mi po deset sati nekad, šta ako ne bude mogo to da radim, zato što će da me bole leđa, da ima šta raći kad te boli. Koliko je to realnost, ali koliko je neka vrsta paranoje? Velika stvar je paranoja, jer ja sam sportista i meni je bilo glavno da se vratim na trening. Ja nisam, ja kad sam, to često pričam momcima na treningu, posle desetak, petnaest dana Pre operacije sam potpuno presto sve da radim. Pre operacije sam presto sve da radim. I sećam se, ne bole me zglobovi. Tuširam se ujutru, ne bole me zglobovi. Ne bole me uši, ne boli me vrat. Boli me samo ovo dole, ali ništa me drugo ne boli. Kako bi još na nešto? Pa zašto sam odmarao deset dana. I ja se tu rasplačem. Sam sedim pod tušem kao u filmu i plačem, jer sam u tom trenutku pomislio gotovo. Čim mene više ništa ne boli, one mišić ne upali, one... Ja ću bata na sport. I ja rekao, to je gotovo. Kad sam došao u kući, posle tog prvog, nije prvog, ali ajde, kad sam krenuo baš malo i borbe da radim, kad sam se upalio prvi put posle operacije, kad sam odradio malo jače trening, ja sam od sreće, nisam mogu spavam od sreće koliko mi je bilo dobro. Sve me boli, ja kažem hvala Bogu da me sve boli, znači da sam se vratio na trening. I zato ta paranoja ja razumem pogotovo, a pritom možda shvatiš da ja ipak znam šta sve može da pođe naopako. I oni najređi slučajevi šta mogu da pođe naopako. I meni je to sve kroz glavu prolazilo, naravno. Ali stvarno, kad kolege su u pitanju i kad se rade operacije na dobro, to stvarno sve ljudi pođe. To je taj mafije zakon nevjerojatna stvar. Zvuči kao paranoja, ali kad godi neko ko je... A ti nisi imao sreće, u stvari ne sreće. Tebi su ovi pacijenti plus 70, a? Pa ja da, slabo sam borat sa obrezom. A viš kako si bezobrezan ti? Kako se podlo smeri? Ne, nisu kako se desta, ali sad šalim na stranu, stvarno su, stvarno je ovaj sport, a i najveo sam taj slučaj, ponovit ću ga sad išao, stvarno je ovaj sport dobar za kardiovaskovani sistem. Ja svakom, stvarno što se tiče moje struke, ja svakom moram da toplo preporučim rvanje, brajsku džižicu. Dođište u naš klub 6.000 člana rida. Dođište u naš klub 6.000 člana rida. Čekit ćemo sve krvne sudove. Navodim uvek, recimo, te ljude koji su, ajde, u džižici nema tako matorih, ali... Ali... Pa dobro, nemaju u tim godinama kad bi kardio vas nali, ali navodim recimo, ajde, džudiste, evo imate Vuka Rašovića koji je čovek u zrelim godinama stvarno, i stvarno moj Vuko veliki prijatelj ovako, on je čovek, evo skoro je operisao... Legenda ozbiljna. Legenda ozbiljna, on je čovek, radili smo ultrazvuk srca, trebalo mu za neku drugu operaciju koju je išao, kao dečak od 25 godina. On čovjek ceo život trenira. Ceo život trenira. To je stvarno jedan... Svoga bi preporuka bila posle neke ozbiljnije karijere, ozbiljnijih napora, I sam siguran da to što on radi da bi baš dao kao preporuku. On čovjek ide i takmiči se i po Japanu i ovamo i namo. Ja to i njemu kažem, nije to nešto što se savjetuje, ali fizičku aktivnost da. Njega to drži živim. Ja sam osjećan taj, ja sam se u tom trenutku osjećao. Meni se svet slušio kad sam mislio, ja nisam i znao da će tako da bude. Da neću moći da radim. Ali dobro, to je ono što je on. To je njega čini posebnim to što je on eto tako uspeo da zadrži do tako kasnih godina takav mladalački dug da opet čovjek izlazi da se bori. Ljudi imaju problem da izađu sa 20 godina u bih trema i ovo. Čovjek se sedne u avion, ode u Japan, jedva dobije lekarsko i ode tamo i bori se sa... Ja, vas dvojicu sad, izvini koji imam, vas dvojicu gledam dva potpuno drugačija karaktera. Ovaj je ludak, sliča je meni, ono pokaže ti dva puta, ba tere se u pičku materno. A ti, e sad ja to manifestujem u svojoj glavi. Ti kao koleginice, pa... Ajde, nastavim. Ja sam stariji burazim, mogo sam nešto mnogo živaca sam ja izgubio na njemu i sad sam te živice ovače. Pojent je, nemanje, ja smo, to nismo možda i nikad pričali, dosta ovako, majka nam je umrla kad smo bili mali i meni je nemanje bio sve. I trener, i brat, i uzor, i uzor u medici, i dalje mi. Ja to svima pričam, znači mogu svi da... Ne znači da si bolje od njega i dalje si uzor u medicini. Nisam bolji da neko od toga, stvarno sad ne pričam zato što nije on tu i to, ali jednostavno ja... Neka, užasno ume da mi iznervira, kao danas. To je brat. Ja njega zovem isključio da mu nešto s oproštenjem pijenja. Kako izgleda vaš sparing? Pa, Vuk je mnogo nezgodan ljudi, to da javno kažem sad, nisam to nikad, jako nezgodan sparing partner. Znači, on ti je čovek koji je 
ne ume da radi lagano, pre svega, i drugo, znači ima sileđe, ali u najgorem mogućem smislu ima, jako je eksplozivan, ima eksplozivne napade. I ti s njim moraš, recimo, ja kad radim s njim, ja radim i slučajno sam radio ranije, kad sam u mnogo dobroj formi i možeš budeš potpuno koncentrisan. Jer ako nisi koncentrisan, on je, može da te povredi. Jer njegove završnice su ništa ne radi, ta, ta, jednom nešto skočiti, ako nisi... 100% spreman da tu ruku opustiš da nešto da... Dopunjavali. On je uvijek on je tehnički drugačiji, drugačiji, drugačiji da. miran, izgradi celu, a ja se bacim pa ako ti otkidem glavu, otkidam, to je ja bilo moje. Ja kad sam ja ubio uglu, ja sam, to, je, to je bilo strašno. Gubi recimo 27-0, 20 sekundi pre onda uleti leteći triangel i završi čovjek. A ja, brate, osedeo, razumeš, ono, nervo, sedim i mogu kući da idem. 22-0 sam gubio i 5 sekundi pred kraj uradim leteći triangel čovjeku i završim iz... Dobro braniš gard. Ja uopšte se obraću pažu u tom trenutku. Ne razmišlja o ovom ovom. Ja sam samo išao da završim. Ne, da mi puni me, razumiš. A džiuđica je ipak taktički sport. Jeste. Baš, baš da. Jeste, ali ako hoćemo... Bacite čovjek i pobidi meče. Ali sa aspekta sada, kada gledam sa aspekta neko ko hoće napravi popularizaciju sporta uvijek bi pre gledao njega nego što bi gledao recimo mene. Znači mi uzmemo recimo gledamo Brazilska džiđica je ajde sad nema veze, imamo pravo to vuk, ja kažem stvarno jedan sport koji je dosadan za gledanje čak i ljudima, ja premotavam prvenstvo sveta koje traje 12 minuta, 20 minuta borba, ja onda premotavam pa kada ga je prevano i onda vratim da vidim što je uradio. Mislim da se ne kažnjava dovoljno taj stoling a zato je Grappling sada i ovaj submission only toliko popularni je zato što je mnogo agresivni i ja sad kad gledam Vukovu borbu, ja i dan danas malo grickam nokte kad gledam tu borbu, znam šta će da bude ali opet mi je malo neprijetno a kad gledam ono tipa Vuk, ja sedmo da analiziramo neke moje borbe iz ne znam ajde nije bitno iz nekog, mi ne možemo da igramo nema šta, to je to, stoji u polu gardu, drži čvrsto a vidiš, ja kad rođi kad sam stajao u uglu meni nije bilo dobro zamislite u rođinom bratu kako stajati u uglu ali viš li nije stajao neke veće? On meni kad je stajao. To nije u uglu. Ne, ne, pominjem njih dvojicu. Pa ja sam njemu stalo u uglu, ja meni je u njemu. To je strašna tenzija meni. Da, ali meni je, koliko je on uticao na mene. On meni, tipa imao sam na jednom takvu činju, sećam se sedam borbi do finala. I radim, i radim tu posljednju, pretposljednju borbu i u finalu je onako slomljen osma borba ne mogu više, reko Nemke, ne mogu, sve me boli, boli me glava, boli me, ne mogu, sve, i on mi kaže, ajde sad neće da psujem, ne budi, nego odradi, brate, tu, ja uzem i otkinem ga u tom trenutku. To je najbolje. A onda na nekom posljednjem takmičenju, radio sam neke dve borbe, mrtav bolest, sam došao, došao, dobio, dobio i dođem do finala i kažem, onako, pun sna, loše sa osjećama, ali dobio sam dve, nisam očekivao, nisam se ni prijavio, tako će prijavio se kad sam došao i došao do finala, pritom vrhunski crni pojas je bi sve, je došao tamo, Nemanja Milošević, Stefan Nemanja, bila vrhunska grupa. Dođem tamo i Nemanja mi kaže, e kao, pa dobro, došao si, dođe, ja sam i dalje ponosan na tebe, kao čak i ako izgubiš. Kako mi je to rekao, to je dođe, ja sam izgubio. Ja sam ponosan čak i... Ne, imao sam tad strah već, to je već bilo skoro nešto, imao sam već strah da će da se povredi, dolazi iz dežurstva, dolazi da radi kao trener, odlučuje da se takmiči, radi kao došto da takmiči. To ne treba tako da se radi. Toliko je utjecaj njegov na mene bio da on ako mi kaže dobit će, da ću dobiti. Ako mi on ne veru u mene, ja znam da ću dobiti. Ali u tom momentu niti imaš šta da dokaže, niti to neko sad njemu odlučuje nešto, a s druge strane ako se povredi, onda ne može da radi, ne može da trenira, ne može da ovo, ne može da ono. Nije to više bilo taj... Kako ta komponenta je meni jako zanimljiva kad radiš s nekim ko ti rod, znaš. Pričali smo sa kukoljem prošli put, u džudu se često ponavlja ta veza otac sina, znaš. Evo vi imate primjer gde su braća pa i treniraju i stoji jedan drugog. I taj moment kad jedan veruje u drugog, kolika je to u stvari snaga koja ne može čak i da se objasni nekom ko nema to iskustvo. To je to što ste rekli. On kad veruje, ja bi dođem nespreman. Ako on veruje u mene, ja bi dobijem. Ako nije verovo u mene, ja bih izgledam. Ja smo baš posebno povezani na neki način. On je ne deluje možda tako, sedam godine stariji od mene. Ja to stvarno kažem. Čak i kad mislim da nije u pravu... Ja govorim, zezam da znamo, kad bi pričali sa nekom smo isto godište da bi nam verovali. Ili da je on mlađi možda. Pa znaš, kad je prišao ovaj... Luka Slepri, da je prišao, to je neki sedmostruki svetski šampion. I bio je, on je stvarno čovjek, to je jedna od najboljih ajde da kažem, organizovanih stvari, seminara ikada u Srbiji, to je Mateja Valjarević iz Lutadora organizovao u Knjaževcu, 
On je čovjek došao i sedam dana bio s nama radio džiuđicu. U tom momentu bio prvak sveta dvostruki, aktuelni šampion sveta. I tu su bili svi crni pojasevi u tom momentu. I Savić, i Raječić, i Čulić. A svi su bili tu ispoštovali s tog čoveka. Taj čovjek je stvarno, i sad je veliko ime, i tad je tek bio, jer bio je baš aktivni takmičar. I mi je na... Lukas Lepari je... Kao ti sam lepi, a ovo je lepri. I uglavnom dolazi, kako se zove, dolazi on i kaže ovako, meni Vuka gleda i kaže kaže, you are twins. Nije nam verovao do kraja da nismo tu. Mi kao ne, kao, znaš da ja vezi jedan s drugim, on kaže, looks like twins. Nije verovao do kraja da nismo tu. Kao spola mozga, gdje mu smo izgledali. A malo pre ste spomenuli ovo što se tiče da biste malo pravila promenili. Mislim, ne promenili, nego da mislite za popularizaciju sporta. Da, ja stalno razmišljam to. Veruj mi, ja o tome razmišljam. Šta mislite o ovima, video sam pogotovo ne znam kako se zove, sub, nešto da se šamaraju. Šta mislite o tim? Kombat žilis. Ali imaju dosta, u posljednje vreme, baš dosta po Americi, vidim da je... A to samo mogu ovi glupi ljudi u Americi da rade. Znaš što je problem, džiuđici? Ja sam to, onako, na neki način, puno razmišljam stvarno o tome. Ne mogu kažem, to mi je glavna preokupacija. I moja neka teorija je, problem džiuđice je što, ako je digneš gore, bit će judo. Ako je digneš gore bez kimona, bit će rvanje. Ako je ubaciš udarce, bit će MMA. Mora da bi zadržao svoj identitet, mislim da je to relativno glupa ideja. Samo si je malo približio MMA, opet nisi napravio ništa. Ali opet si izbaciš... A to je samo traženje nekog načina. Kako da se unapredi, da se ubrza? Ja imam ideju, svi kažu da nije dobra, ali moja konkretna ideja je da smanjiš vreme, prvo niko nema živaca da gleda 10 minuta. Ja prvi ne mogu svoju da gledam deset minuta, a ne, ni Andre Galva ne mogu da gledam deset minuta, tako je. I da se jako rigorozno kažnjava svaki stoling. Znači, ako si u gardu, pet sekundi, odmah do obojica gledam. A šta je to da kažnjava? I kad je treća kazna, kao u judo, kad je treća kazna, čao zdrav. I onda bi ti morao odmah da puštaš gledam, odmah da nešto puštaš odmah kreć. To treba da uradiš, i džuđica će odletiti, izvini. Svi su protiv, uključujući i kukolja i vuka. A šta kukolj smarač? On kad može te držiti dole tri dana. Mora sve da se odmah kažnjava, jer ti ako znaš da se kazni, znači da držiš. Ali nije... Ali onda gubiš džiu-džicu. A ti pričaš samo o profesionalnom, tako. Ti pričaš samo o profesionalnom, i onda će to biti jedan profesionalni, ekstremno jak sport i to je ok za profesionalni nivo. A lika 30-40 godina koji je došao da rekreativno si i takmiće, hoće da uvodi da ti tere svaki 5 sekundi da on stisne pa ne možda me. Tako je, bitno je šta mi u stvari hoćemo od življenja. Možda ide da se takmiće kad je pička. Da li mi hoćemo da napravimo spor da se gleda ili hoćemo da zadržimo ovo što sad življica ima, a to je da je to najbolji rekreativni borilački sport koji ima neku primenjivost i koja je za starije rekreativce. To je trenutno življica. To sada pričamo o Srbiji, a tako, o Srbiji. I o preko, i ti u Americi kada gledaš, ogroman broj ljudi trenera džiuđicu. Ne, ne, kako ti kažem za ova pravila i za to da ti bi teo tako ovde da unaprediš, ali to mora da krene sa svetskog nivoa, da bi ti mogo ovde da nešto... Ne, ja to samo kada ne da bi ja hteo, nego to je moja ideja kako bi bilo zanimljivije. Kad bi ti sad gledao konstantno jurnjavu po tatamiju, to bi ti bilo interesantnije da gledaš, nego kada gledaš dvojicu plus nemaš pojma šta je i da se drže dole bez veze. Ali ako bi ti to kažnjavo stalno, znači kada bi podigao bar malo nivo kazni i smanjio trajanje... Pa dobro, zato sad i ove sve promocije koje i gledamo i ovo što radi super fajto i tako da ka tome ide. Ti sad imaš super fajt između Andre Galva i Gordon Rayla. Mislim, toliko da ja ne ja gledam kao bok neće. Evo ti zanimljih koncepata, kao što je recimo ovaj pet na pet. Gdje si ti recimo učestvo konkretno zprotiv nas. Ovo je mi zapatio. Ovo je mi zapatio. Ali slušaj, ja sam tu taktički dobro odigrao. Znači ja sam recimo znao, konkretno tad ga nisam poznao, ali sam znao da je MMA borac. Njihova falinka što nisu završavači. Znači falinka je MMA boraca u džiju-džicu takmičenjima što nisu finišeri. Znači teško ih je završiti, ali teško završavaju. Znači to je uglavnom za svakog. Ja sam onda recimo u tom momentu Danilo Vasović je bio relativni početnik. Ali ja sam recimo više volao što je on išao na tebe. Jer sam znao da ga završi. Nije naravno ni bio ni blizu, ali nisi ti njega uradio, razumiš? On je bio loši borac od Limpa u tom momentu, ali zbog pravila i zbog svega treba je samo da preživi. Ne, ne, izvini, volim te, hoćeš mi reći da on nije ni početnik da završio? Ja da sam potrošio, ali sluši, čekaj, čekaj, da sam ja sam potrošio najboljeg borca u tom momentu, recimo Luku Starčevića, da sam stavio Luku Starčevića, također isti bio, isti bi bio, možda bi Luka Starčević bio malo dominantniji, nego što je Vasović bio u toj borbi. Nije odnosno na tebe, nego što je Vasović bio. Ali opet ne bi mogo, jer je to MMA borac. Znači, teško ga je završiti, ali nije finiš. Osudili su Vasović, jer je on posle prešao kod mene u klub. 
I on mi pomaže za trening, i on mi pomaže za trening. E, morao sam da ga nešto. Pa Danilo koji pomaže meni na trenzim. E, pozdrav za Danilo, sjetit će se, ja i on se stalno zezam oko toga da je prešao kod nikada. Ne mogu da mi oprosti. Oca sa što je. Mi smo ovdje došli da kažemo, slušaj. Danilo, Danilo, ti se sveti oprosti. Pa kad tad će te zaboleti srce ili leđe i uporne jedan? Ne, ja sam Danilo uvijek govorim, pošto to je jedan mnogo dobar dječak, naš mnogo dobar drugar, ali što je jedan onako malo lenji lik što se tiče treninga, da. Ovo, ja njemu stalno kažem kad dođe, rekao, hvala ti, zahvali se, limpuš, samo što te odveo odavde, ne mora te gledam, molim te. Pa to je najlepše tako u Valici neko. Jes, to sam imao baš treći. Nije dušik boli i dalje. Danilo je sad crvena zvezda. Kako je, znamo dječe, ha? Znamo dječe. Ma super, dječkić, mnogo fino, onako nasmene na glavu. Znači, izbacit ćemo ga iz kluba, ne vidim. Uglavnom... Danilo, izbacit ćemo ti iz kluba, brad. Ove, a šta se čeo? Sve često ali recimo taj koncept je... Kako je to koncept u kome ti to sam bio da kažem? Ja sam bio 2 na 1 i to, nikad nisam 5 na 5. Koncept 5 na 5 je opet bio kao dobar za gledanje, zato što navijaš za tim. Ali je bio loš u smislu, jer je konkretno sam navio taj primjer. Danilo Vasović imao zadatak da samo blokira borbu. I sad, to ne može biti zanimljivo za gledanje. Ti kad bi sad vratio to borbu, ta borba je bila da Danilo Vasović defanzivno blokira svaki njegov pokret da uđe bilo gde i da preživi. A to bi možda isto ti radio da si dobio nekog najjačeg borca u džiuđici, jel tako? Tako da, i taj koncept koji je napravljen kao da bude sa mission only je opet bio koncept stolinga. Onda Flavium, gdje je bio isto napravio naš kum Žare, isto je bio neki, taj prvi koncept je bio isto sa mission only. Sveo se na to da ako si ti lošiji borac, a pazi kad su iskusni borci, treba da izdržiš i posle ide ono bacanje novčića da ćeš da držiš završnicu da imati malo te ne 55%. Da imaš kao nastaviš i završnicu i biraš završnicu. I to je bio fijasko, nažalost, zato što je hteo, odnosno fijasko, ne veze, takvičenje uspelo, bilo je dobro organizo. Znam jedno koji je non stop radio tako, to je... To je da mu platiš da se ne pojavljuje. Ja sam imao borbu gde sam izdominirao. Imao tri četiri završnice. Uhvatim, ajde ako se zagrajem prvo, uhvatim triangel, pustim, on izađe, uhvatim jednu, drugu, polugu, treću. To je vreme prizu završnice, na kraju preživi. Na kraju preživi. Ja uopšte nisam, to je moja greška i tu apsolutno je dečko pobedio, ja nisam razumeo pravila skroz do kraja. Ja sam išao se radi po toj UVV ili koja su... Ne, nije bitno koje su pravile, uglavnom bacaš novčić i sad ti biraš, ako si izabro, da ćeš da braniš leđe ili ćeš da napadaš. Ili isto polugo na ruci smijer. Ali glupo je, jasno je da za minut, ko završi nekog za minut na visokom nivou s leđem, nije baš lako. I zaberem da napadam. Da mi zatvoriš ovo, sam ću prema minut. I on izdrži, ja sam mišljio sada, ako on izdrži, onda krećemo suprotno, onda on mene napada. Ako ja izdrži, ima i takvih pravila. Ja sam mišljio da to nisam znao da je samo, ako on izađe za minut, on je pobedio. i to sve. Na kraju je dobio stolik. Hoću da vam kažem, nema savršenog rješenja još uvek. To je pojenta cele priče. Recite mi, je li ima nekih, mislim, niste mi jasni još uvek, radite s mene 24 sam, sutra trening, šest puta radite na trenirati, imate više stavlja. A trening je ventil. Ne, ne, slažem se sve, ali, brate, trening, okej. Hel, ovaj, ne mogu sada ga nazove magarac pred kamerama, ali je li što uvek izliša tako čini? Ja sad sam bio pred dva mjesta, sam bio u Bosni. Sad ja i momo, ćemo ga slomimo da učestvuje u pazovi osmosa. Razmišljamo da li da... Teo sam idem sad u Beč, ali nemam nikog u kategoriji. Ali ceo taj proces pripreme, to je nešto najbolje na svetu. Da ti sad, recimo, kažeš sebi, sad idem 8. aprila u Beč, to je sad i prvi februar, i ti krećeš, spremaš se, radiš, ideš, teretana, ješ, jedeš. Ali, brate, imate obaveze ozbiljnih. Moraš i da živiš od nekog nečeg, mora ti bude... Ja nikad nisam išao na more da ne bih preskakao treninge i da ne bih... Kad god smo imali, skupimo kintu za more, nemoj nja, ajde ćemo, idemo negde... Znaš kad je vuk plaku treće, moramo ovdje ispričati, nismo da nisam. Kad je vuk plaku treće godine srednje... Ispadio da dosta plaćam. Plaku treće godine srednje, zato što je zakasnio već da se spremi za prijemni za medicinu. Dolazi jedan dan i kaže, ja neću stići. Ja ga gledam treće godine srednje, imaš celu godinu, četvrtu i još pola ove godine, kako Ispad ja njega hvalim od mene, ali mislim, ja nikad izbio talent, ja izbio radnik. Družak treba se uči 28 sati, ne znam da ću učin 28 sati, neću dići glavu. Treba se trenira, tri put dnevno, ću trenam tri put dnevno. Znao sam da trenam, to sam, ne znao sam priču, ikad uživao, to je plakanje, scena bila. Spremam se za neko takvičanje i u tri ujutro, više ne znam kada treniram od koliko sam bio u dobrom treningu. Izađem u tri ujutro sa gas maskom, pa dobra nam i oni me, a uvijek sam volao da merim sebi pulseve, da pratim naučno kako mi to ide. I sad imam ono, za menenje pulsa, ono šljašti crveno, muzika, trešti, metalika neka na zvučike, gas maska, pa dobro, i trčim, ne pustičko, nego pone, u šumicama smo živjeli, i u šumicama onako, i sad u tri ujutru nema nikoga, ja radim sprinteve, ono zabodete, onaj 
pa dobran kao da ulaziš u double leg. Ja radim i momak i devika sedem, ljube se na ovoj na klupi, sad zamisli do prolazi lik od jednog, i devojka dobije fras, krene da vrišti i da beži. Ja rekao, ja skidam, ako stani, bre, se u redu. Dobro, ti šinteri nisu uvotili. Ljudi, kad su mi prisijeli. Ali, to je fanatik sam bio, a znaš, nikad nisam bio talenat, dok ono recimo radim. Pa tako nisi bio šta pričao. Nije, nije, ja bio sam rad, ja to znam, kao i u medicini. Znaš, mene Nemanja je odem kod njega za nešto što je meni trebalo mesecima da shvatim u hirurgiji, on mi kaže, evo, primjer, glupo je, ja pokušam sad neku proceduru da uradim na mali rez i ne mogu jer mi je, nemam tu veštinu još uvijek za nešto. I on mi kaže, napravi ti veći rez, ali kad stavljaš taj karter koji širi ranu, namjerno ga stavi manje pa probaj, pa ako ti ne ide, proširi za jedan, pa proširi. Ja to nisam tri meseca mogao da smislim, on mi za jedan dan to smislio, razumeš? Kad je neko talinat za to. A ja ne gledaš, kad Kažeš, nisi talenac, ti si rođio Periso 9. ja mislim august, 11. kako beš? Ne stiješ ti? Ma izmišljaj. Tada sam te pitao, ti si rekao, pa imao sam nekih 170 operacija. Nemoj, raspakat ćeš ga opet. A to je bilo, to je bio osmi mesec. Dobra, imam puno operacije, to nije... Mislim, tajno. Čekaj, slušao sad Gagija, vratim je ovu stvar i zna koliko treba operacija. Ja znam sve, ja znam da je ovo. Kako si ovo rekao? Već, brate, ti stvarno nisi normal. Pa ja uživam, vidim, meni je, ja kažem, ja ne znam da li ikovi trenutku uživiš u životu od mene. Ja sam došao do jednog savršenog trenutka da kucam u drvo, porodica zdrava, ustanem ujutro, jedno čekam da odem na posao. Imam 80 radnih dana slobodnih, nisam iskoristio. Znači, nisam od prošle godine, odmah 40 dana i ovaj... Znači, naravno, nikad manju platu služaš na posao. Ali, ali, ali... A zato što volim, znači, dobra mi je ekipa na poslu, niko me ne imam stvarno vrhunski. Ali, znači, je bolnica, mislim, brate, nemoj sad da se uvrediš, ali ta zemunska bolnica je gijavno loša bolnica. A ima nekoliko vrhunskih slučaj ja imam sve što... Ja sam iskreno bio duševljan, znaš. Da ispričam svoje iskustvo. Iako to delo je, kao što Gagi kaže, da nije baš najbolje, tamo je sve pod konac. Vidi, to je najstarija bolnica u ovom delu Evrope. 300 godine je stara ova bolnica. Mi bi trebali na tu kartu da igramo. Naši zidovi su stari, a su vrhunski stručaci. Znači, mi imamo, mi na mom odeljenju imamo 10 neurohirurgije, mislim 6 neurohirurgije i 3 specializanta. To je vrhunsko jedno odeljenje. Imamo sve što se radi u svetu, mi radimo. Evo danas smo radili proceduru koja nikad nije rađena u zemljskoj bolnici uz pomoć nekih prostora i tako dalje. Gura se napred, ide se, fali nam, naravno da vam fali, a svuda fali. Kako ima mlađih momaka kao ti? Od mene ima trojica sad mlađi od mene. Od toga jedan je momak koji je isto sad naš trener, drži onega. Ozbiljno. Da, i on je sad došao kod mene da uči od mene hirurgije. Kao student je došao kod nas da trenira. Imamo mi dosta studenta medicine u klubu koji je onako... Sad se vraćamo, ono, dođite u klub na trenih šest hiljada članarina. Prikupili celu zemonsku policu. Moramo što, moramo što se živiti. Moramo neček i da se živi. Ne, brate, stvarno, stvarno, jebi ga, a stani, da mnogo pričamo o tebi, ostavim je više na miru. Sutra ćemo da trebiti. A stani, kardio, kardio hirurgija. Mene to lično zanima. A to je lagano, šta će? A ne, to si upravo, to samo šta otvoriš, zatvoriš, izbaciš. S obzirom da zna koje su bolnice, izvatiš, dobro i loše. Izvatiš srce, baciš i... Kako ti, brate, mislim, tvoje su sad, sad ću biti malo bezobrazna, tvoje su operacije mnogo duže nego njegove. Pa u proseku, da. Nemoj da mašaš glavom bezobrazniče, radio sam i jedno i drugo, znam. Ja vidim da, ali ja ne mogu da verujem u ovo znanje odakle da ovo zna. To je konstavačno. Pa nešto ima hondar, ono izbija sliniki. A ove, kako se zove, ne, šalno na stranu, u proseku mislim da jesu. Zašto mi nemamo lakši, nemamo kratkih procedura uopšte. Svaka traje po 4-5 sati i to je tako jednostavno. Koliko vas ukinje? To je neki prosek, ima naravno, ko što ima, ti u svakoj hirurgiji imaš, ti u abnevnoj hirurgiji imaš slepo crevo, a imaš vipla koji traje 10 sati. Tako da... Ali ovde su sve dugačke. I to je malo problem kardiohirurgije. Malo kad izuče, onda će biti bolje. Da, kad nauče malo bolje, bit će malo brže. Ali ovaj... Pa dobro, svaki... Mislim, isto je to sve slično. Dođemo... Stani, ti radiš, ti glavu ne radiš? Ili radiš? Radiš? Ovo je, nisam znao. Više je strao to raditi glave, ne učiš. Ja bi ti bio... 
Ne, ne, mozak, ja radim mozak. Mozak. Ja tu nemam to što. Ja tu nemam što da ti kebi otvorio zapakovano sve. Da to wow, koristio. Isu mezi. samo končić. Kao te prijateljiš uši. Ne diraj. Ne da to duši. Ja čekaj malo pre sad od kardiohirurgije što je Gagi krenuo. Malo pre si rekao za za Vuka Rašovića da ne bi ne bi baš Uh, iz praktiku, njegovu praksu primenio da, ili dao ljudim... godinama da ide s takmići baš. A šta je, šta je onda za, za sportiste? Me zanima, pošto obično kažu da svi sportisti posle karijere imaju problema. Zapuste se dosta ljudi, da. Uh, mislim, postoji nešto, profesionalni sport nije dobar za srce. Znači, ja pričam sad o, o nekom Zbog... treniranju. Zato što srce se uvećava zbog ogromnih zahteva koje ti postavljaš pred njega i to je na neki način na neki način kardiomiopatija. Lakšeg stepena postoje studije da, koje kažu da srce posle vraća, da to nije tako strašno, ali opet srce se uvećava, veliko srce nije jednako loše srce. Stani ovdje svi za stolom im uvećava Pa sve, ukoliko je tačna ta teorija o vraćanju, onda ok. A zavisi u kom je stepenu i zavisi kod svakog čoveka je drugačije. Ti sam rekao da mi nije veliki, ali mislim ja mislim da je... <laughs> To pa, to je A kako se tretira posle karijere? Što staje se, mislim, što staje se, paradoksalna je priča da staje uz, usred zamora materijala. Što onda... srce zašto staje, misliš? Da. Uh, srce, izdaja na srčana smrt je nešto što se javlja u određenim procentima u zavisu toga kako ti je srce. Što je srce veće, mm-hmm. veće je šansa od izdaja na srčane smrti. Da to je onako neki aksijom ovako gledano. Sačinam se onako baš... Znači, <laughs> to ovo se baš... Šta, šta, šta je sada kod sporta za sporta da ovo što nisu sporta me ne zanimaju? Za, za, Pričamo o prostornim sportistima ili... Pa, ajde da kažemo o prostornim sportistima, to nas zanima. Znači, ljudi koji imaju već uvećeno srce, takozvano sportsko srce, oni bi trebali da se češće proveravaju. Ne znači da će to biti faktor lošijeg preživljenja, ali nije to stopostotno dokazan. To je ono što je suština. A recimo za pušavanje i to kanala? Uh, misliš na arterije korona Aha. nevjerovatno to je ta arterovska bolest to je opet nešto što ima veze i sa genetikom i sa načinom života i sa uh, gomilom drugih stvari ono što je do tebe, ti treba ono što je do tebe Izme, jedan od dokazanih faktora rizika je fizička neaktivnost znači ti ako si fizički aktivan ako se baviš takvim nekim sportom kao što je borilački sport ma, alkohol nije da, ima u uh, nekom ovom, kako se zove učbeniku za fiziologiju da Buber kaže hvala za jedno pivo, a za dva drugi bubrek za drugo. Tako da sam alkohol e, u normalnim količinama nije faktoriska za kardiovaskularna priča oboljenja. Znači ne pričam sad o jetri, o nekim drugim stvarima, niti se razumijem to. Ali što se tiče kardiovaskularnih... Ja kardiovaskularan, sigurno. Što se tiče kardiovaskularnih, to je... Nije kao neki sad faktor rizika neka normalna ovaj, intake alkohola, ali što se tiče, znači tvoje, da ispo, ti ne možeš da menjaš genetiku, ti možeš da samo ispoštoš ono što je do tebe. To je faktor rizika na koje možeš da utičeš i na koje ne možeš. Znači, ti treba da utičeš na što ti možeš. povećava mogućnost da se začepi kao misli. Također, ako ti si recimo imaš pozitivnu poričnu namnezu, znači svi su ti imali koronarnu bolest, ti treba posebno da obratiš pažnju na faktor što možeš da utičeš. Jer ti je genetika verovatno loša. Znači to je ono što ja uvijek laički objasnim, ti ne možeš da utičeš na to kakve si krvne sude dobiti, da li si dobio boš ili si dobio neke kineske, ali ako održavaš i te kineske, oni će traju. Ako boš rabiš, i on će da rikne. Tako da, to je neka laička priča o tom, tako, što se tiče toga. Ali ti sad treba ja da, da nađeš neku sredinu za sva oboj... Znači ti treba sad sebe da oceniš, ili tvoj doktor opšte praksi, ili neko, gde su tvoji faktori rizika. Ako si ti imao malignitete, ti treba da se boriš pred to. Ako, si imao, ako imaš poriču anamnezu za kardiovaskulno oboljenja, ti treba da se oko toga Znači, treba i da te faktore rizika, da tako kažem, usmeriš ka, ka svojoj nekoj individuji. Individu. A recimo, da, odakle tebi ljubav to da ideš ka tome, da budeš kardiolog, to je kardiolog? A nisam ja to znao tačno da ću biti priča. Je onako, pre, nama je deda bio doktor. I mi smo od starta znali da ćemo biti doktori, Vuk i ja. ja nisam A što je deda bio? Deda je bio kardiolog. 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 <laughs> Ali igrom slučaja. Nije to bilo... Nisam ja to znao, ja sam mišljuću biti ortopedijska. I ta, tu sam i počeo. Na urgentnom centru sam krenuo na ortopediji kod profesora Mubaširevića. I ovaj, tu smo krenuli, tu sam krenuo, ukazala mi se šansa na kardiohirurgiji, to je bila spret okolnost. Sad sam se zaljubio, ali nisam to, to znao kad sam studio. Nisam ni znao da je meni moguće kardiohirurgija zvuči neko svemirske. U tom momentu je... Skoro ko neučilo. Da. Kao neka stariji brat neurohirurgija. Neurohirurgija pa... <laughs> Gagi, Gagi te opet odveo do ovog... A, od a ti, otkud ti da dođeš u... U ovu najtežu. Ja sam, pa ja sam... Drugu poredanje. Drugu poredanje. Ja sam ovaj, od druge vojne volontirao na, na sudskoj medicini. 
Mene je zanimala, recimo, sudska medicina i neurologija. To su mi bile dve stvari da se ja našao. Neurologija, to je, brate, baš specifično, baš je ono... Neurologija je najlepša grana medicine, po meni, naj... Kako ti kažem? Po meni, ginekologija. Misao ono naj... Po meni, za mene ginekologija. Ne bi baš da gledam penis, ali vaginalis. Nešto me je tu, kažem ti, mozak i to mi je nekako me sve povodilo. Ti ženski pacijent i neurologija, znaš čisto. Ja uvijek zezam me uroša tog mukuma kako je kao... Znao to mi gledite da ovo kaže. Orijenti su se malo. I kad sam završio faks, trebalo da ili ću na sudsku medicinu, ili ću na neurologiju i pričam sa njim, rekao, ne znam šta, ja bi možda volao, on je hirurg, znaš, jedan brat kad je hirurg, uvijek drugi... Kako god to bilo, tako uvijek budeš u senci, ipak je hiru kad kažeš nekako to je dominantno. Mislim, to je bajas i to je glupost, naravno, da si doktor i ako si dobar doktor, ti si dobar doktor, sve je podjednako teško. Ali znaš, kad je onda on kao, ajde, probaj te, u životu ćeš da se kažeš, a rekao, ma ne znam dalje, a to je, ma kaže, idi na neurohirurgiju, probaj. I kad sam probao, shvatio sam da to u stvari neurologija, gde ti operišeš i tu sam spojio to i mislim da bi to najbolja odluka u životu koju sam dao. U tvom delu ovog krvavog posla, tu, brate, tu nikad neće stati da, mislim, nemoj sad pokušati me shvatiš, kod tebe imaš to u srca tih par stodinak, tih cepčica, okolo i to je to, ali kod tebe ne razlija. Kod tebe tu ima toliko... Nerofirurgija je prvo mnogo obimna. Znači imaš krvne sudove u mozgu. Ti možda budeš neurovaskularni hirurg. Možda budeš neuronkolog. Možda se baviš samo tumorijama mozgu. Možda se baviš kičom. Možda se baviš povredama. Možda se baviš perifernim nervima. Znači mi radimo pristupe svuda. Kao od neurohiruga peše glavu. Sljedeći nelje radim tumor na stopalu. Zato što je tumor nerva na stopalu. Znači moraš da imaš znanje veliko stvarno. Anatomije svega. I mnogo je zato izazovno što ima ti. Naravno, treba uvijek da se usmeriš u nekom. Ekstremno su zanimljive operacije, svaka je za sebe. Ja sam njemu dva, tri puta asistirao. Oni su, recimo, manualno, neverovatno. Oni tu šiju te mikrokrvne sudove na kucijućem srcu. Imamo i mi slične procedure. Ali, meni to bilo, ja te sad umrem posle četvrtog sata. On se nije pomerio četiri sata isti pote sve vreme. Ono kuca, ono krvari, litri. Kod nas, mislim, drugačije kod nas preparišeš. Potpuno je... Ali jeste, ja sam držao srce tada, završio sam tek studije, bio sam, ajde kao dođi da me sistiraš da vidiš šta je. Kako izgleda to držiš srce? Pa meni je bilo ekstremno čudno, njemu je to svaki dan, meni je bilo kao čovječ, pritom moji rezovi, rez na glavi je jako mali, rez na kičpi je 4-5 cm, to su mali, mikrohiruški, ono to ja gledam pluća sa celo srce ovako, jako... Znaš, drugačije, potpuno jedna druga vrsta hirurgije. Ali ti radiš taj zajeban posao, taj pipkav posao. Jeste, mi radim sam najveći... A ja sam si hiperaktivan i lud. A nisam takav u sali. E pa kako to, brate, kako to da... Ja sam hiperaktivan i lud. Ja sam mnogo važno za hirurgiju. Ali jedno od najvažnijih. Ma se prezi važno za sve. Ali u ovom njegovu vidiš kakav je on lud. I onda tamo dođe... Ali džiuđica te tome malo nače. To je nevjerovatno. Ali, znaš što mi je Nemanja rekao isto, opet stalno njega citren, kod je Kad sam, rekao mi je, imao sam neko krvarenje veliko u sali, rekao, znaš, ono krene da ne bude ti prijetno, pa kreneš da gubiš pacijenta, ono, polako, ravna linija, pune ga, ovo, kako se zove, anestezija, znaš, ono, kreće, pada tenzija, čuješ kako se aktiviraju anestezija, a ti opet vodiš, ti si kapetan broda, i u tom trenutku setim se njega koji mi je rekao, kad ti tako nešto krene, ja, je ono što pre da zaustavim to krvanje, brzo, brzo, daj mi, dodaj, vi, vi ištimo vam, on mi kaže, ne, u tom trenutku, znaš šta da radiš, šta, uspori. Kako mu razredno? Moraš to da probiš u glavu. Evo ti kod nas ćeš da rešiš. Piješ ovo ti u spori, sedeđeš se da... Oćeš džok. Kako, brate, jebo? Znaš kako je vredim? Ja vredim stavim prst, prođim, šta je? Kad mogu da dođem da vidim? Udahnem i onda imam taj jedan da stavim. Taj jedan, bolje da traje 10 sekundi, nego da stavljam 10 pogrešnih koji će da cepaju sve dalje. Jer kad ti krene, ne, kad ti krene, nizbrdo... Ovo je zanimljivo, ja kažem... Oni radi recimo sa lupama koje su uličanje koliko? Dva do četiri puta? Tri po ja imam. Tri po. Mi radimo sa uličanje koje ide do 50 puta na mozgu. Da, da. To su mikroskopski. Ti radiš, evo, pokazat ću vam, mislim, čučiš u toku operacije, mikroskop je ogroman. Tebi stoji ruki su ti ovako ovde, mikroskop ti je ovde. Na vrhu instrumenta radiš koji je, a tamo ne smeš ništa, greška u neurohirurgiji se vidi. Zato je izazovna. Znači ti izvadiš... Greška ne sme da postoji. Jedan milimetar, ako promašiš u neurohirurgiji, može da bude... Milimetar. I manje od milimetra. Može da oduzmeš čoveka, da mu napraviš plegiju, da priča, da govori, da ne vidi. Nije bitno. I sve se vidi. On se probudi. Ako je čovek došao sa tumorom koji si trebao da mu izvadiš, ako je gradus jedan, što smo rekli, 
I on se probudi tako što je oduzeta jedna strana tvoje operacije. Jesi ti njemu izvadio tumor? Ali druže, nije ti uspela operacija. Uspela pacijent umro. Mislim, to je tako. E, zato ne bi što je da je isto važan. Da, jer bilo slučajeva gdje su ljudi balterno otpisani. Svega je bilo. Znači, kako izgleda to i kako je posle odnos sa njima? Evo, ja sam danas vidio devku koju sam u Perišku udario voz Neću pričati narodno medicinske detalje, da. Nešto uđite u ovdje da vi u koga je udario. To je apsolutno, ima tome već neko vrema. Danas ja udam vratima, čekam nekog drugara da dođe na pregled. I ja, gdje je dobar dan, samo da vam se javim. I onako vidim mlada neka devojka u kolicima, ali hoda, ali vidim naš ono, dovezli su je i setim se nje. Devojka koja je bila, znači to je triumf medicine, moj najmanj, ja sam pedisao glava, ali u isto vreme je trajala operacija, radili su ortopedi moje bolnice, opšti hiruzi na jednom plučnom krilu, drugi su radili na drugom, ja sam radio s kolegom na glavi, da, opšti hiruzi, da, crev, znači katastrofa je bila, devojka je bila, apsolutno smo svi misli neći, ja i danas vidim ona dolazi smes, kako si odlično sam, kaže, super, došli sam na kontrolu kod ortopeda. A zašto kažete često ono sad je u Božim rukama? Mnogo ima, ja sam recimo baš vernik, nisam nisam dobar vernik, znači vernik sam često po potrebi što ne valja i jednostavno nisam dovoljno koliko bih volao da budem, ali jednostavno ali sto puta sam osjetio ali praktikujem i svoj molitvenik i tako dalje i to mene recimo smiri, ti imaš hirurgi koji nemaju veze apsolutno ne veruju Boga ali žive možda kao što treba poveri i to ih smiruje. Mene recimo molitva stvarno smiruje. Ja pre svaku operaciju imam, ali mene to smiri. Ja imam tačan način kako se perem pre svake operacije. U tom trenutku tačno znam moje pranje traje koliko traje molitva. Znači ti imaš tačno koliko treba da traje pranje specifičnu ruku. Ja znam koliko mi traje ta molitva, ja se toliko perem. Naprimer, to mene smiri. To mi je onako već zadnje godine i po dana recimo u nijednom mislim da mi se nije desilo ajde ako je nešto baš hitno u tri ujutru noću ili nešto pa ne možeš to sve da sprovedeš tako ali mene recimo to i često kažeš ovo mora da bude Božija promisao kako će da bude znači ti uvijek daš sve od sebe ali ali ima nešto što si sigura ne možeš da budeš sigura Znači, ja nisam siguran da sad neće da padnem ja i da umremo na to ne možeš da znaš ima nešto da si siguran da od ovo nema ništa od jednom ono Siguran da je baš ono Božja volja. Ja sam imao jedan slučaj, baš je bilo, nisam ja doduša operisao, bio sam mlađi kad se to desilo. Jedan stariji profesor je radio i mi smo, bila neka puknuta aorta. I to je bilo celonoćna operacija, tipa krenuli smo u šest popodne i sad neći negde oko devet ujutru svanjava, onako već svanulo, katastrofa, umorni. I pokušavamo da odvojimo čovjeka od te mašine za ekstrakorpalni krvotuk i srce jednostavno neće da radi. Već je slabo, 12 sati nije radilo, ne može da se oživi, već je možda bio i bolestan čovjek, pre toga mi to ne znamo, bio je hitan slučaj. I već svi dignu ruke kao, ajde, ništa zatvorite. Kako izgleda to jebote kad dižeš ruke? Jako teško se odučiti za to. Ti moraš da ti gineš do zadnjeg, zadnjeg momenta. To su sati i sati borbe do... I kad izgleda, čak i nekad meni, kad sam ja recimo asistent, znači kad ne radim ja, Meni delo je kao da je potpuno uzaludno, ali kad si na mesto operatu, ti moraš da daš maksimum. I ti onda ideš i pokušavaš sve što je u tvojoj moći da to nekako izvadiš. I rizikuš, to ne bi trebalo da rizikuš. Pa nije sad u stvari, ne rizikuješ, nego ti daješ mu šansu koju možda bi delovala tebi, ako znaš celu tu, da nema šanse da uspe. Ali kad jednom doživiš ovo sad što sam ja vidio, a to je da smo mi odustali. I najmlađi član je ostao i mi smo mu rekli, masiraj to još malo i sviraj kraj za nekih pola sata, ajde šta da radimo, dali smo sve od sebe. I ona zove, posle pet minuta hitno sestra dolazi od sobu za odmor, kaže, vraćajte se nazad, mi došli, on čovjek srce počeo da radi. Kao da ništa nije bilo srce, odjednom se probudilo, krenuo da radi. To je stvarno čudo koje sam... Ta orta je smrtnost 90%. Ogromna je smrtnost, ali nema veze, delovali u tom momentu posle tih 12 sati borbe da taj čovjek neće preživjeti i već smo digli ruke, delovali je posle šest da neće. Mi smo se borili i dalje još šest, kad smo potpuno sve iscrpili, gledamo ono srce, ovako radi, stoji. I mi kao, dobro, šta ćemo, proba još malo masira i poslije zatvori, šta ćemo. Već je ono bilo, znači, već je odavno prošlo vreme da se svira kraj, što se kaže. I mi izlazio posle pet minuta u nezverena instrumentarka pomoćna dolazi, šta brzo u salu, šta je ono srce se razvrati. I to ti onda, kad onda majku mu odustati? To je sad ono pitanje više. Onda ne možeš nikad više da odustati. Uvijek u glavi budeš svestan da si dao sve od sebe. To ti je najbitnije, uvijek izbrdo. Zbog takvog slučaja jednog u milijon ti moraš da ideš. I to su, kad krene ni izbrdo, onda to traje 10, 12, 15. To se prevazilazi onaj moment, verovatno u početku je kad 
neko premine ili bilo šta. Uvek je to gada. Jel se nekada, jel nekad to postane lakše? Jel u onom filmu ima što gledamo? Kad gledamo ono posle nekog vremena oni to saopštavaju kao da nije ništa. Ne, samo saopštavanje je uvek neprijatno, ali samo saopštavanje je već, si ti se ti pomirio s tom činicom. Tešak je taj moment kad ti moraš da se predaš. To je moment težak. Kad ja već znam da je on umro, naravno da meni nije prijatno da izađem pred rodinu, ali tad ja već sam se ja lično pomirio s tim. To je neprijatna dužnost za mene, ali nije, tad sam ja već tad je već prošlo, ja sam tad već završio kako, to je samo jedna neprijatna stvar koju moram da uradim. Ali u momentu kad ti moraš da predaš borbu, tad je, to je najtežina. Znači kad si ti, to je pakao. To da ne požeš nikom stvar. Ljudi to i ne shvataju, znaš, sad recimo taj momak koji je kod mene na odeljenju, koji kaže, tek sad, posle toliko godina je bio sa nama na treningu, kaže, vidim šta vi radite. Kad vidim, kaže, šta radiš ovde u sali, i onda posle tri sata odeš na trening, kao da si, brate, bio negde, a radio si tip operaciju od sedam sati, koja je, što ono, u tom trenutku... Šta je vaša nagrada najveća za taj posao koji se bavite? Pa sam posao je strašno nagrađujući. Znači, samim tim, to što si ti, što ti tako ležeš, znajući da si to radio što si radio, to je već samo po sebi bi trebalo bude dovoljna nagrada. I stvarno jeste. Ne mogu ja sam to da ti objasnim, te osvije, zato što mora da ga... Sa god ja sam tebi rekao, zvučat će glupo. Da, ali taj ponos koji ti imaš zato što si ti to što to radiš, to je već dovoljna nagrada. Da, definitivno. Mislim, znaš šta, lepo je uvek reći, to će... Lepo je kad uspe, ali je mnogo ružno kad uspe. I sve će ti reći da pomažeš ljudima i tako da. Da li je lepše kad uspe ili ružnije, kad ne uspe, ne mogu da ti kažem. Ali sve ukupni osjećaj koji to nosi... Sa sobom, da je vrhunski. Da si ti taj koji nekom pomogne, čak i ako to nisi taj dan uradio, to je ono što je pokretaš snaga meni. Ne znam, sad druge svakog nešto drugo uče, tko znam. Moju drugaricu, moju sestru, Bilju Pejović, Jedan, to je jedan od ozbiljnijih. Znamo, poznajemo mi njega. Da, on je njoj, ja mislim, ako se ne vara, možda ću slagati 12 sati ili 8 sati ili 2 puta 8 plus 4 radi od njoj pukla ova... Profesor Tasić je najbolji neurovaskularni hirug u zemlji, kome šaljemo najkompleksnije slučaje tih krvarenje za neurizme i tako dalje. I to je čovjek koji je vraćao iz mrtvih neverovatne slučaje. Mislim, ali kad ga vidiš, ti po njemu vidiš ta energija njegova, on ima par godina do penzije, ta energija njegova, kad uđe u sobu. On ima par godina do penzije, već nekoliko godina. Ali, to je kralj. Pa dobro, ni redovni prosto, sad ne znam tačno koje godište, nije mlad hirurg, daleko toga, nije ne ide sutra u penziju, ali još ti kažem, ta njegova energija, rekao bi čovjek posle 30 godina rada svaki dan, najkompleksniji se ono slučaj će da uđe ono čovjek. Taj čovjek kad uđe obasjati energiju. Uvuče tebe, uvuče tebe taj posao. Nije to nešto što može rutinski se raditi. Baš zašto je tako teško. Ako radiš rutinski, sagorao bi brzo. I sagore ljudi. Mislim, nije to nešto što se nije desilo. Znači, mašina neće moći da zameni doktora. Nikad. Pa gledam sad je ovaj veliki boom ovih nekih artificial inteligencija, ali hirurgiju neće moći, mislim... Mislim da inače doktora ne bi trebalo, zato što greške se plaćaju glavom. Da li bi sad, znaš... Ne možeš da okriviš... Možda će zameniti, ali poslednjeg, da. Nevrohirurgija je recimo grana u izumiranju kao hirurgija. Zašto? Ti imaš maligni tumori, se sve više leče tabletom i zračenjem. Vaskularne procedure, ovo što profesor Tašić radi, se radi na minimalno invazivne procedure, kroz krvne sudove i tako dalje. Kičma sve više ide ka ortopediji, ka stabilizacijama i tako dalje. Tebi za neurohirurgiju ostaje trauma. Znači, i to je ono što kažu, hirurgija povreda svega je počela s operacijama glave. Trepanacije su rađene kad je postoje antički svet. I to će uvijek postojati. Bez toga nikad neće postojati. Tako je i sa kardiohirurgijom. Recimo, koronarna hirurgija se polako gasi i zbog primarne prevencije svuda u svetu koja je sve bolja, i zbog stentova koji su sve bolje kvaliteta i sve to. Ali opet na kraju krajeva, mislim, to nije dobro za mene kao tako zvuči, ali ja naravno da želim da ljudi budu što zdravi i da ne moram ja nikad da radim. Znači ja nešto da radim drugo. Dobro, to ne znači ti ne vodiš svoj posao i najviše voliš da operišaš. Meni kad, mislim... Meni kad kažu, ima sad kao neka artna valula koja se stavlja kroz femoralnu arteriju, zove se tavi i procedura, ne otvara se grudni košik. Kad me pitaju kao šta će biti, jedva čekam da svima rade tavi. Na kraju kraju, ako se meni desi da taj tavi bude što bolji da bi ja, na kraju kraju mogu sebi da ga stavim kad sutra budem kad se ne zima da će hirurgija, bit će komplikacije tih tavija, bit će nekih drugih stvari da se rade, ali daj Bože da znam 
Da se ne rade, da svi Nisam. budu zdravi i da se ne rade ošto. Prekinuli smo i krenuli celu ovu priču, baš na kraju nisi nam rekao šta treba da ča- radi čovek kad završi s karijerom, koji ima Defikulno. veogromno srce. Samo da redovno, ukoliko je indikovano, pije neke lekove. Problem je što od tih ljudi koji imaju veliko, ti ne znaš kakva je njima, tu će biti ljudi sa lošom genetikom i sa lošim drugim nekim delovima. Imaš žarka paspalja koji je pušio dok je bio aktivan spo, košarkaš. Da, da. Znači, to što je on samo sportista, to, to je samo jedan faktor, kako bih ti rekao. Ti, A za sve ostalo važi isto. A često faktor da se oni dobro hrane, da bolje da, spavaju, da, da, da. tako dalje. Onda oni na dobroj hemiji. Na dobroj hemiji, jakoj hemiji. Da, ovaj, znaš, da imaju verovatno... Pa i ta hemija samo po sebi vuče neke, neke negativne ovaj. efekte. Vuče negativne da. efekte, ali ne možeš ti da teraš turbo bez turbine. Ja se to isto slažem, znači... Mislim, ja to znam, ja ga ali, tero i tero godinu dana. Ali je problem što ti moraš onda se pomiriš da ćeš recimo pa, biti kukenju. hipertoničar <laughs> Pojem relativno da je mlad. Pojem što si, ne znam ko je rekao, zamor materijala. Pa ja vidim po sebi, imam 34 godine, ja bre kad si imao 15 godina, odradim tri treninga dnevno, sutradan odspam, sutradan mogu još četiri da uradim treninga. Ma ja sam sa četiri zna uradim utorada, četvrtu oče mogu da spam. No ja sad sa 37 peglam jednom i sedam dana ne moram peglam. Mislim peglam. A kad si ispomenuo hemiju, šta mislite o hemiji? Sve najbolje. Aj, ne, ne. <laughs> ne što misli o hemiji, nego kako uopšte se odražava ja na, primer, na, na, na srce. <laughs> Ako je se uzima u nekim, sad ne znam koliko su to normalne doze. Moram da se, ovaj, pa nema normalnih doza, hormonski disbalans kad praviš nije dobro. Postoji da. određeni broj ljudi kojima to neće naškoditi, a postoji određeni broj. I isto kao, u svakom slučaju nije dobro. Sad nije ovako dobro. ti kažem, nije dobro. Zato što ti praviš od nekog balansa hormonskog disbalansa. Tako da to je ono što je, što je sigurno loše. Ne postoje neke jasne studije, obzirom da je to siva zona, ja. je tako? neke jasne studije koje će reći jasno čemu to vodi. Ono što sam ja onako primetio u svojoj praksi, a to je da ljudi koji su bili na steroidima, da imaju problem sa povišenim krvim pritiskom relativno mladih godina. To je ono što sam ja primetio ne mogu da stanem iza toga naučno sto posto nisam pisao rad o tome niti neku ozbiljnu statistiku, ali dosta dolaze kod mene imaju problem s visokim pritiskom ljudi koji su uzimali steroid. Ja sam imao problem, meni je pritisak padao kad sam po pesto da treniram, brate. Ne, ne, vidim, ja, ja, vidim ja sam ja nešto kucam, kucam na nekom sistematskom za neki posao, meni je sva pritisak, brate. Kažu da je nizak pritisak ulaznicu u dug život. Dug život. Da, da, to je jedna onako da zapratiš, da. Vi ste već počeli rekao da pijem za pizak sa 30 godina. Nikada u životu hemiju nisam uzeo, ali sam se ugojio 25 kg za e, 6. Dobro, i to je sve su to faktori, sve su to nešto, pa da. I Redan Ordosin nam je rekao, bi nije loše zvučalo to kad je rekao da bi trebali da daju da dozvole sportistima da bi da bi da bi izašli, da Milan Strongman, da bi izašli iz sporta zdravi. Zato što što ima smisla u, u, u smislu o kičma, kolena, Prvo, te pojede. Pa, što više znači hemija, tu su sve lekovi. I kome da to u dozu, šta je. Ajde da kažemo ovo što smo pričali, ta testosteron. testosteron. Je li tako? To je najveći uh, problem. TRT, kome... ajmo TRT. Da. Ne ne znači, ti, uzimaš testosteron, ti uzimaš testosteron, uh, a nemaš nikakvu medicinski razlog, osim za neki rezultat u nekom izmišljenom sportu, gde ti ubacuješ lupam sad neku loptu kroz neki obruč protiv drugih petorice koji ne dajte. Kad svedemo na potpuno lajčne veze, ja sam čovjek koji se cijel život posvetio sportu. Ja ne mogu iskreno da, ne sad zbog performansi svega, ja iskreno ne mogu to da, da shvatim kao dobru stvar. Bez obzira, svako je gospodar svog života. Naravno, ja tebi ne mogu da kažem, ali ja ne mogu, kao što i pušenje nikad ti neću savjetovati da to radiš, tako isto je ovo. Ali isto također neću te osuditi ako pušiš. Tako isto te neću osuditi ako uzimaš testosteron. I tom TRT, ovo što kažeš, to je nešto što je relativno novo. Mi ćemo vidjeti te efekte kad na stotinama hiljada ljudi koji su primjenjivali. Kod, kod nas je novo. To se ja mislim u Americi koristi 30 godina, ali, sigurno. Ali, ali da vidimo, ne malo. I te, no, znači, znači, to je sad neko koji je krenuo sa 30, ja. sad ima 60. Da će taj čovjek, ti sad možeš uvijek studiju... 60 na, je mlad čovjek. Da, da. Ti sad možeš uvijek studiju na 100.000 ljudi da vidiš da li bi onaj ko nije uzimao, a isti je takav kao ovaj što je uzimao, ovaj će živi 65 možda, a ovaj će živi 90. Koji nema dovoljno podataka da kaže jedno i drugo. Definitivno ima definitivna stvar je da ti nešto što je bilo u balansu praviš disbalans hormonski zvuči kao loša stvar. E sad, opet ti kažem, mislim da svako sreda da bude gospodar, nije, on nije zabranjen po meni zato što je štetan, 
nego zato što utiče na performanse. Gde će biti granica? Znači, ako sad ja dozvolim vama svima da trojici da uzimate, onda ćete reći, dobro, Gagi će prvi reći, daj da ja uzem malo više od rođe. Da, da. Pa onda, gde onda doći će do milijonskih miligramskih doza koje ne da su štete, nego ubiju te na mesto. Gdje će onda reći, dobro, ja sam sada iz favele iz Brazila, nemam leba da jedem, uzet ću milijon miligrama testosterona ili ću preživjeti pa ću biti hulk ili ću umreti i s tim jedžava nekako da ne jedem. Tako da, to je ta granica koju ne možeš da... Tako su stvari dešali. Znači nikad bi ga dozvolio, dokle bi ga dozvolio, opet bi ga na nekom momentu morao da ga zabraniš, ali tako? Ne bi dozvolio beskonačno uzimanje. Genski dopik ne može se provali. Kompleksna tema, Mnogo kompleksna tema, ali eto ti, to ti je glavni problem. Opet, kad bi sad svi trojice uzimali, onda bi on prvi, on je taj tip, on bi rekao, ma bole me duplo, ja ću da uzem duplo više od limpa, šta me boli u... Tako je. I to su takvi ljudi, šta miš koliko bi ga da je dozvoljeno, koliko bi ga lupam kabi buzu, koji dolazi da ga stane? Kad kažeš, kad kažeš dozvoljeno, dozvoljeno u nekim količinom. Gde može da se, gde oni vrše testiranje na vrhunsku nivou. Ali, kojim količinama kad on ima lupam sad? 120 kila, ti imaš 75 on bi rekao, aj malo da zajedem, pošto sad uzim kako bi isto bilo. I onda bi definitivno imao sportiste, kao meni zdravi ljudi. To sada treba se baviti. To sada treba tim da se baviti. A to sada je najveća glupost na svetu. Pa znaš šta, problem je to kad ljudi kažu, bilo šta da uzmeš sad, da li bi ti to da si na tom mestu mogo bolje da rešiti? Neke stvari ne mogu biti rešene. Kao za dževđicu savez. Da, neke stvari jednostavno su teške za rešiti. U sada to možda radi, sada da stavim nas petoricu na čelu u sada. Svi bi drugače neke. Da li bi to da li bi bolje rešili ili lošije? Znam, ali to je problem što je u sada jedna demokratija kako njima odgovara. Ali čekaj, čekaj, ajde sad pričamo o steroidima. Možda najveći upliv steroide u poslednje vreme u profesionalnom džuđicu. Tako je. Zato što nije prepoznat sport. Kako? Ti nemaš to sport. Ima sad ovo posljednje, ne znam šta, koje je takvičenje bilo, gde nije njih sed morica nije izašlo na finale, ali u sada rekla će dođe da ih testira. Ovo je da si zapalili brazilci. Džuđica je jako loša kontra. Ako je stvarno tako, taj problem imao i MMA. U OFC si u jednom... U OFC je privatna firma. U jednom momentu, ono, crossfitere koji se pesniče, ono. I ono, toliko je provaljeno bilo da su... Belford je bio najbolji, najbolji da. Lučno, bre. Pa ajmo, u sada i onda su bežali kroz prozore kada najđu... Svaki je Dejna Vajda će početi da umiru od tolike, pošto je njima bilo to jedini izlaz. U MMA borci su isto niskog društvenog staleža, uglavnom nisu to... Mami ni tati ni sinovi iz Londona. Pa čekaj, kad kažeš nema izlaz, Gordon Ryan ima izlaz. Mislim, on je već milijone, je li tako? Ali ima sad. Sad ima upravo zahvaljujući tome što je... Nije bio nikakav dok nije uzao hemiju. Pa nije bio nikakav, ali nije bio uzao hemiju. Pa nije bio nikakav, ali... Ne, dobro, bio dobar, ali brate, sad je... Ogromna je hemija, imaš borbe da je gubi kao klinac, kad je imao 75 kg, a sad nemaš više. Ko je taj? Ne znam ih. Najbolji trenutni borac. U džiuđici. U džiuđici. Koji napravi najbolje da izgledaju. Ali izgleda kao... Mnogo kompleksno. Ja nisam sigur ni ja šta mislim o tome. Znaš koliko mi je sve to kompleksno i... Mnogo je kompleksno. Jesu, jesu, zato sam... S jedne strane sam i za to, ako ti si bre izmoren treningom, ne možeš da uzmeš nešto. Ja sam posle operacije kičmo uzeo deku par puta. Deku durabolim za svoje, ali to sam... Namenski lek, da. Namenski lek gde sam morao, znači da ojačam te tive i tako dalje, ali mislim, kako ti kažem, osjećao sam se nikad bolje. A druga je medicinska indikacija. Dobro, naravno, ovo ću ti kažem, ti bre onda imaš nekoliko trenira, sad ima život mu zavisi od toga, živi od toga. Ali gde povući, šta su sve, evo, insulin ljudi koristi. Ljudi koriste ove sterlete, one je o zepi. Znači ti sad, insulin ti najjasnije kako deluje. Znači ti najnozbiljnije uzmeš insulin, imaš potpuni intake hranjivih materija iz krvi, sve što uneseš, sve ti insulin povuče, ovo ima strašan efekt. I ljudi koji su na insulinu, oni isto na neki način... Šačević, je li on krenuo prvi da se igra s tim? Pa ne znam sa koje prvi krenuo, da. Šačević, da. On je možda, ne znam da li prvi krenuo, ali insulin je isto poznat za to. Ali to je definitivno nije dobro da uzimaš kao čovjek koji nema diabetes da uzimaš insulin. Mojde. Gde povući granicu? Da li je sport onda za zdravlje? Da li ga mi promovišemo ovde zdrav život? Ili je performans? Bolje da prezačemo tu temu. Ne rešimo je to tema. Sada pitaš, svi pola će da nas napriju. Ja sad koji smo pričali, pola će kažu pravo. Ne, treba pričati pa... Naravno, način nekoj rešenje. Pojenta je da nikog ne treba osuđivati. Sad, u sada postoji zato što to menja performanse pa sad nije fair. Treba dati šansu i čoveku koji neće da uzme i čoveku koji... Razumeš šta ću ti kažem? Ali... Mislim da je svrha baš ova koja si rekao, jer mora postoji granica. A se pravi ljudi, to onda nema granice. 
i ovako svi uzimaju, ali se opet zastrašuju nekim... Yes. I sigurno kazima. se manje uzima nego da je dozvojeno. Da, sigurno. to si. E sad, gdje bi tu bila granica, da li bi počinjali, ja mislim da je čak UFC se uprašio jednom momentu da to neće biti dobar za njih marketing, Marketing, ako ne, jer će početi da umiru na ulici, od tolike doze, jer oni su bili, seti se onog Chick Kongo ili oni neki ili koji koji svidiš. Seti se kad je ovaj, što je Sky 1 bio ovaj crnac, kako se zove? Ali ste rovim. Znači što ono kad se skimao, ono, ono nije bilo normalno. To je A bio im šapu. To je genetika, brate. Ali brotu. to je totalno paradoks ako pričamo o Americi. Znači, je američki futbal, NBA, ono su sve nadljudi. A što sad ne bi bio MMA? Uopšte ne postoji ni jedan paradoks. Ali američki su i žene na hemiji. Pa dobro i kod nas uzimaju, mislim, imaš tu i hemiju za žene, ne uzimaju ovo isto što... Ne, ne, slažem se, ali kod nas je to 0,1%. Pa zato što ženski sport je 0,1%. Pa što mi je to. Ali i opet nevjerovatni potrebno... A kakve su žene u seksu na hemiji? To bolje... Ti da nam kažeš. Pa ja ne znam, nisam nijemu nikad hemičarki. Mora kreneš, pa jer... Da to uzmi hemiju, da to... Ajde da se vratimo sad, da se vratimo malo u Srbiju što se tiče džiuđice. U poslednje vreme mnogo turnira, da kažemo od korone je krenulo, da? Prvi je bio za vreme korone, ono tako, ADCC? Pa došli su te firme kao što je ADCC, došli su ljudi koji se, mislim, mnogo više ljudi trenira, po mišljenju, mislim da je samim tim i veća zajednica, jer ranije je bio samo žerijal tim, još dva neka sekutor, koji je opet izašao na neki način iz toga, kameni sa druge strane koji radi MMA, i ti nisi imao nijedan klub. I jedno takvičenje godišće. Šta će ti više, i to takvičenje zavisilo od ljudi koji dođu s polja, ko će s takvičenje, nas trije s koji trenemo žarijalu, svi se znamo i svi znamo da ne moraju s takvičenje podelio medalje i idemo kući. Tako da, pa i jesno. Kako je došlo do ekspanzije sporta, tako da sad imamo četiri ljudi na takvičenje? MMA je dosta zaslužan za ekspanziju džiuđice, jer džiuđice se naslanja dosta na MMA. Ti smo izlazili na džiuđice trenera. Ne može MMA da postoji dalje bez partera i neće nikad moći. I samim tim, MMA je jako zanimljiv ljudima za gledanje jer je ceo koncept napravljen da bude zanimljiv. Mislim sad da ne bude da... On je povukao džiu-džitu. On je povukao i u svetu i kod nas, sigurno. Jer meni je totalno nevjerovatno, mislim, kad smo se takmičili, to je bilo ono u salu, skupiš tri kluba i to ti je takmičenje. To je to. A danas i ono staviš pet, ta tamija, malo je, 400 ljudi, i sve se odavljaju do 15 godina. Kako je došlo do tolike ekspanzije? Pa ja, ja mislim da su mnogo značajni, upravo da su jako puno značajni, da je MMA mnogo značajni. Ti da bi čuo, ti kad dođeš do džiuđice, mnogo ljudi se zaljubi, ona je stvarno sjajna i za treniranje i kad pratiš i posle kad uđeš tebi je zanimljivi Gordon, evo nema pojma kod Gordon, ne? Ali ima ona svoju neku scenu koju ti možda pratiš koja je zanimljiva. Ali da bi došlo do toga, MMA je nešto svi ljudi prati. Na neki način, bar malo. Ti si malo prirekao jednu genijalnu srku, ću ja sad ukrasti da je govorim često. Mnogo ljudi u Americi koji su u odelu sa naočarima ne može da skine, a voli da gleda UFC, ne može da skini da ode sad će onda da trenira MMA. To ne može da radi. A može da skine naočare, skine odelu. Ili radi takav posao da je možda u glavu. Ne može u Americi, možda samo najveće pičke. A nije, ne može mnogo ljudi ni da podnese da kažeš udarac. Zašto kažu za džiuđicu da je to lifestyle? Pa znaš što... I zašto džiuđicu ima sve da su nadu? Sve lifestyle. E to se sad... To sam ja mislio kada je rođer rekao lifestyle. To je uveo, to je jedan poseban segment, ajde kažem džiuđicu, Edi Bravo. Je krenuo s tim, on je bio taj tip. I oni imaju svoj sistem i svoj... I oni taj ten planet, oni imaju neki ceo svoj sistem. Mislim, ljudi se nađu u svemu, sve postoje, postoje u Beogradu, otvorio, da, Dejan Zabunović je to otvorio. Skoro sam baš pričao s njim o svemu tome. Edi Bravo je neko na koga sam se ja prvi, ne po načinu života, ali po džiuđici ugledao, jer on je krenuo prvi polugarda radi, ajde tako kažem, u svetu i napravio... Prvi koji je pobedio Grejsija na nekom tom... Da, on je od toga napravio, ali to sad ću vam ispričati stvarno kako je ta priča išla. On je suštiški mag marketinga. On se pojavio na tom nekom, ja mislim da je to čak bilo baš ADCC. Čak i ADCC ili TRAS za ADCC. Neki ADCC. I on je dobio tog rojlera Grejsija koji je u tom momentu bio stvarno jedan od neprikosnoveno dvoj, u tipu u drugom kolu. Drugom kolu, da. Ali, da vam kažem šta se dađe jesilo. Završio ga na triangle. Gres je tapno. On je posle toga... Prvi put se susreo sa Robert Gardom. Prvi put se vidio to u tom momentu. Ovo je uspio da mu upati triangle. Završio ga je, u sledećem kolu ga je Leo Vijera ispreskako 40-0, izbacio ga je, nikad više nije došao ni blizu. Zato niko nije čuo, zato niko nije čuo. Ali Edi Bravo nikad nije osvojio ništa. 
To znači je ovo cela igra je bila što je završio rolera gdje si On je napravio te jedne, pazi, svaki osnovni borac ima jedan skalp. Ne znam da li me razvojim, znači svaki kad pogaš. Ali nije svako napravio svoj sistem. Edi Bravo je bio veliki stvarno inovator i što se toga tiče. Iskreno, taj način života meni ne leži. Opet nikog ne osuđujem u smislu što se tiče tog njegovog ten planet sistema u smislu tog što ti kaže duvanja i... Ali duvanja je najveni problem što je se ravno zemlju. Što je se ravno zemlju. Što je se ravno zemlju. Ne, ne, pa jeste, vidi, sad će neki džice da ne zamere. Ja sam slušao, ako Dedi Bravo, verovatno, ali ja sam već on slušao da Kron Gracie tvrdi da je ravna zemlja isto. To mi je onako... Što tvrdi da je ravna zemlja? Da, Kron Gracie je izašao s nekom pričom. Da li sad to isto nešto bilo, da li sam, ja to ne mogu sad sto posto setim, ali to je inače sin Riksona Gracie, najvećeg koga Džiju Džica ima vorca ikada, koji je čovek koji nikad nije poražen. Ne znam koliko mladi znaju Hickson, ga oni zovu, da, Rickson se piše. Svi su oni na H, a svi su stali na R kad se piše. Uglavnom, Hickson je neko koje, s obzirom da je on čovek se borio pre 20-a godina, znači ne tako davno, i dalje su ti ljudi živi. Neko bi se pojavio i rekao, ja imam snimak da sam dobio Rickson. Imam kad je izgubio jednu neku sambu. Nije mi zna je dobio i to. Ima neka snima kao fora da nije zato što su pravila bila. Uglavnom on je čovek 390 neki borbi, tako što je sve dobio. I bio je i u MMA, on je neki način začetnik i MMA. Zbog njega je Pride i osnov. Da. Da je on izgubio taj meč, kažu da je Pride ne bi ni uspeo. Kao to je radio što je radio sa figurom. Što je imao ne stav sa figurom. To je Helio. Prvi Pride, broj 1 koji je rađen, rađen je... Hickson je radio sa onim s onim što je posao otvarao Pride, ono što je lupo na bubljeve i pobedi ga Hickson i tu polude Japanci i to ga je pobedio, ga što uhvati, on ga preskoči preko pa ga uhvati, pa ga zadavi bio je stvarno jedan onako gadan lih ima osam diskus hernija ne, i Noke je drugi on je začetnik uopšte kao MMA u Japanu, to jest tad nije bio MMA, tada je bio onaj Pancreation ili kako se zove oni su bili neki kečeri, nešto, znaš da su bili s onim cipelama, nešto, da, da. Pa jedna koncert je krenuo iz na neki način tog američkog grvanja. To je bilo, ljudima postalo dosadno da gledaju i ti sad imaš jedan UFC koji je sve namešteno, osim same borbe. Znači, cijela ona priča, sad ti, da li je, šta mene briga, da li je će da pobedi Kabi ili McGregor. Ali ako pre toga Kabi pljune McGregor prebije njegovog druga u autobusu, ovaj preko za uhvati Artema Lobova ovamo, ti onda počneš da pratiš to ceo kao neki film i onda oni njih pustu u Kabi i kažu aj sad vidimo stvarno pače. Ja, ne postoji kompanija. Ovo je najbolje objašnjenje koje sam da se čuje. Ja, pazi, ne postoji. To je sljedeći njivo zabrana za ljude bio. Pazi, najjača kompanija što se tiče tog hype-a i to da te bukvalno da se zapitaš u meč u koji siguran da će ja pobedi Kabi. Ti kako oni to približe, ti se zapitaš da... Oni te namerno malo namo i oni sami ne znaju ko će pobjede vjerovati. Vole ljudi da gledaju dobro, pogotovo mi koji smo u sportu, voliš da vidiš i dobru borbu u smislu tehnički i tako dalje. Ali 95% ljudi to gleda zbog hajpa, zbog tog pljuvanja, šta će se desi, da će ovaj da preskoči, da će ovaj da ga pljune. Ovaj priča, ovaj je preskočio, tamo skočio, ovaj se njegov jedan brat zaletao, ovaj ga šutno nogom, to mi je bio Christmas, mislim, Conor McGregor je majstorski zabavljač kad ga pogledaš. Gledao sam baš kad je objašnjavao tu situaciju. Kaže, on je preskočio kao preko, a onda se odmah uplašio kao neki mali pacovi je se tu uplašio, onda je naleteo njegov brat, ja sam ga šutno nogom, došao mi je kao Christmas present. Znaš, onda ga nokautiram. Onda je drugi došao i tačno ima snima kako me je promašio, a ja sam ga kao da... Ima Gagi dobar predlog, MMA farma. Uđem jedan i vezano. Najjača stvar, samo dubo zvišta. Ali koncept je, da ti kažem, koncept tog hajpa je isto sličan. Oni tebe namerno tamo ubace, pa sad ovaj prevari ovo, ovaj prevari ono. I to je, u početku bi tebe baš bilo briga za to. Ali kad ti svaki dan gledaš to šta se dešava, to ti isto je ovo. Znači ti praviš ceo show, da bi na kraju ih stvarno pustio, pošto više nije zanimljeni kečeri to sve namešteno, bez veze se bacaju ponome. To ljudima počeli da gubi interesovanje, onda je ovaj rekao dobro. Sad ćemo sve ovo isto da napravimo, kečere, samo ćemo ih pustiti stvarno da se pošibaju i to je stvarno tako. I ti sad moraš da budeš i zabavljač, i markantan, i dobar borac, i to je sve. Znači, koliko imaš dobri borac, nemoj prođu, zašto je to privatna firma, koja neće ti da šansu ako ti nisi zanimljiv u publici. Znači, nije sport u pravom smislu te reči. A morao bi da budeš najbolji u Evropi ili tako nešto da bi došao sad. Lakše iz Amerike ući u UFC. Ali da bi došao do toga da budeš i najbolji u Evropi, ti moraš da te neko ugura. Moraš da ti budeš karizmatičan, ti daju priliku da radiš. A vala ima brdovih iz Dagistana, da bi dođu na UFC, ne da nisu markanti. Ali da ih puste, da ti kaže, njih tamo ima 500. Kad bi ih oni sve pustili, oni bi sve pogasili. Bio bi, ceo fight card bi ti bio u Dagistanci. Kad bi ih sad pustio. 
Trenutno, znači... Pa trenutno MMA, konkretno recimo Jiu-Jitsu je jako, više nije uopšte primenjiva za MMA. Došao do toga da... E, to sam teo da vas pitam. Jeste analizirali malo dagistanski parter? Da, ja sam dosta razmišljao o tome. Tu je ovo što pričali smo o kukolju, odnosno i pre toga, da. Strahovit osjećaj za prostor i osjećaj za balans. Mislim da je to njihova glavna stvar. Mislim da je to priča i ovaj što je radio protiv... Kabiba, ovaj... Što ga je uhvatio u giljotinu, kako se zove? Nije Porijer, nego ovaj... Porijer ga je uhvatio u giljotinu. Gejđ, da, e. A Gejđ je ovaj udavio iz fumala. Da, ali je pojenta da je pričao, kaže, kad sam radio sa njim, pa nije to ništa, on radi istu tehniku kao i svaku drugi, ali u svakom trenutku je njegov pritisak. Ako ste radili s kukoljem, svaći je čovjek. Znači, to je neki, on tehnički, on tehnički, ti vidiš možda čak i neke nje, ali on je toliko dobro razume poziciju tela u prostoru, toliko dobro razume da on tebe i kad pusti, to je samo varka, on će te posle vratiti. Znači, taj nevjerovatan nosi, ja sam to od njega onako, ajde kažemo... Ukoli ima, recimo, šakovsku igru, on te pusti tri koraka kad uradiš onjim četvrti ispred tebe. I mislim da to, recimo, nije za dagesta, nego taj nosi će njihov... Ali, pazi, mi radimo... Ali, znaš što je stvar? Uzmi sad, nisi razmišljao o tome da, recimo, kod nas dolaze mnogi džudisti. Sjajni parteraši, sjajni džudisti. Niko nije nivo, u džiu-džici pričam, ne o parteru, džudo možda i jesu nivo kukolje, ne znam. Ali sama džiu-džica kukolje je nešto posebno u odnosu na sve te džudiste. Mislim, po čemu kukolje je razlika? Upravo, mislim po tome, po toj kontroli koji je normalno. Svi su oni jaki. Jeste. Vidi, radio sam sa mnogim džudistima. Ako nema jači kad dođe... Ima i jači. Koje je jači? Ima i jači nezgodnije. Znači, ja recimo s kukoljim kada nima... Pa evo, navješću jednog, ajde, bio je kod nas da kreni, druga je naš, dobro, Borenović je jako nezgodno, ali Borenović lepo radi i džicu. Ali imaš recimo Ivezić se preziva. Ivezu znam, znaš Ivezu znaš. Brate, to je čovjek s kojim, evo, ja sad najiskrenje ti kažem, to mi je jedan od najneugodnijih, ne u smislu njegovog sad znanja partera, koji isto nije malo, on je vrhunski čudisto i verovatno radi partero. To je takva eksplozija i takva neke vizija snage. Sa moje strane to je bilo, ja sam bio u fazom, samo se završio ih šest minuta, da on mene ne povredi ili da se on ne povredi i da ja više nikad s tim čovjekom ne radim. Nisam mu to naravno nikad rekao. Iveza je dobar, Iveza je dobar, lakši od kukolja šta je znam. Ali kukolj je jedno takvo govedo s kojim ne može da se radi. Ali zbog tog, verujem i da je to zbog osoba. Ja najviše ovim s njim da radim. Ne, ne, oni te neće povrediti. Znači, ne on u smislu, ne može se radi u smislu da će da izgubiš, a ne u smislu, neće te on povrediti. Ne, ne, ma kako da me povredi, već je to tukle snažno. Ako da me povredi, ovo kasi. Da, ovo je prosto. Što je zapravo? Kako je to bilo? To mi nije baš. Pa, pokazivo, vežbu i ja, zapravo palc, veliki palac idem. Zapravo palcem i zlomim palac. A to mi se nesno milijon puta, ali o mekanosti gotovo. Pomisliti će ljudi da pričam da je jačno, nije jačno, ali je abnormalno ja. Ne, čini ti se, ja mislim da je dosta i do tog njegovog osjećaja za prostor, a ne samo do snage. Ja mislim da su oni svi isto jači. Ja mislim da je 99% od osjećaja tog, zato što taj osjećaj ima i oca. U pravom smislu, i vidi, sad Rođko, ako je kičmo perisva, sve ga smara, neće, on neće, ja kažem, ajde da se rolamo. Pošto mi... Ne, htjeli smo da dođemo kod vas, ali nam se poklapaju termine. Ali evo, dogovorili smo sad da dođemo jedan ponedjak, bit će ovaj mali organizovat će te ga ovaj... Sekuritas i dođe, te idu malo, šta brate, šta, meni su dovoljni. Pa da bi ti znaš da ne smiješ da dođe, da ćemo te prebiti ako dođeš. A da ovdje? Malo ga kad dođem pre vas pitan. Nego šta ću? Ja sam ne mogu više već. Ja sam o periso skoro ne smiješ, znači samo ja radim na tebi. Ovoj, sve se sad tamo. Čekaj, pričali smo o Dagestansku, šta je rešenje? Za ove Dagestansku. Pa nema tu mnogo rešenja, mislim kako bi ti rekao, oni treniraju od malih nogu, to je neki pik performans koji ti da bi meč ovo moraš da... Ja iskreno nisam fan te škole, ne znam sad tačno kako rade, da budem iskrena, ali ta škola, oni imaju jako puno klinaca, boraca i onda oni sebi mogu da dozvole. Oni sigurno povrede na putu kad postanku, povrede dosta boraca tim načinom. Ne možeš ti da bacaš u crveno stavno. Ja ono što sam vidio o njihovom treningu, to je onaj stari trening, ajmo svi guramo gume, idemo što jače, pa ko preživi, ta je, će biti prvak sveta. A ne preživi njih, 90% ne preživi. Ali oni su jedna sirotinja koja je gladna. Znam, ali ti od tih 100 ljudi, tebi otpane 99 se povredi. Od tih 99 ti si tu imao možda potencijalnog svetskog šampiona, a da si dobro trening uradio, da ga nisi bacio svaki dan u crveno. Jer nije svako genetski predisponio. Ja sam i Vuki smo imali razne borce. Evo da navedem, imali smo dva borca, ovaj mali pici što je sad u Londonu i recimo mali Lukić koji su isto vreme trenirali. To su... Kad rade ovako, dva vrlo slična borca i obojica su osvajali, ali taj mali što je sad u Londonu, Jovana Ćimović se zove, on kad se takmiče u subotu, u sredu prestaje da trenira. Jer je svilen. 
takav je građan. On osvoji u subotu, ali kad bi on treniru u petak uveče, on u subotu ne bi on izrašao. A Mali Lukić je s oproštenjem Cigan Čez Mirjeva koje ti ga u petak uveče trenira jako u subotu, izrađe na takmičenje isto radi kao da je nije. Ne možeš ti, ti moraš, u visokom sportu moraš idealno da pristupiš svako. Ako hoćeš da napriješ borca. Nismo pomenuli ovog Milana Žerjala. Pa dobro, taj dječko je nešto najbolje, jedan od najboljih boraca. On je iz džiuđice došao, ušao je, otišao u Čečer, Čečer, ne otero na psihu ih i ubio. A ja se ne razumem u tu njegovu MMA karijeru, naročito mnogo. On je bukao bio vidjeti. Jako dobro krenuo. Najbolja psiha ikad. Ali psiho se... Ja sam bio, i to je meni možda jedno od najboljih mojih kredenci, jeste da sam bio njegov sparing partner, da je meni majstor Jovan Željala rekao, ti nećeš plaćati, dođi da radiš individualni trening sa Milančetom, od 6 do 7, od 7 do 8 je grappling, od 8 ili od 9 je kimono. Ovaj... I ti si dolazio po tri sada trenirati? Ja sam trenirao sve sam, ja i Milanče u sali, radimo, to su neverovatanje. Znači to... Ali on je bio poseban mentalni sklop. Mentalni sklop, ali drugačiji. On nije bio sad ću da ti otkinem glavu. On je bio miran, onako sedi, razgiba se između dve borbe, ne priča ništa. Onako naš na ruce sami, povučen jako, tih, ti, da. A kad ulazi u borbu, kao da ne svata da ulazi, kao da ulazi u cvećaru. On ulazi da reši tebe. Nema nikakve mržnje u njemu prema tebi, niti nekog borbe. A pritom ta njegova snaga i to... Sve vreme onako ti se smeška. Da, neverovatna snaga. U to doba, za njegovu građu, onako, ja sam radio sa milijardu ljudi. On kad se skine ništa nije izgledao, znaš kako su ljudi izgledali. Ta njegov hvat je, mislim, to ta snaga pritiska i to u to doba da je on imao tada isto 15-16 godina neverovatan je bio. To nisam, kažem, redko kad doživiš tako nešto. To je ono da osetiš. Samo jednom u životu sam, a stvarno sam radio sa milion i svetskih šampiona, bio sam i u Brazilu, radio sam sa svima što nešto vrede na ovom svetu, skoro u Žižici, ne mogu kažem sa svima, a sam veliki mrojom ljudi. To sam ostio samo sa još jednim Flavio Kantom. Znači, taj osjećaj pritiska, to nisam osetio nikde, osim sa Milonom Željalom i sa Flavio Kantom koji ovako radi s tobom, Flavio Kanto isto tako... To je čovjek od 50 godina, bivši džudista koji je radio do 8-1, da znate, bronzana medalja na olimpijadi. Olimpijadi, čovjek je došao u Brazilu kad smo bili, ima svoj klub, on je došao negdje na pola treninga, nije se zato došao sa surfovanjem dečko. Ima ceo pokret, on je celebrity, tamo je institutor je kao se zove, pomaže deci iz favela. Neverovatan je lik, ono, znaš, kad ga vidiš šampion, mislim, energija mu je neverovatno, kad uđe obasja znaš, neverovatno je sad, nastavna čikica koji je došao, da, kao hens, e, taj neki tip, da, i on dođe čovjek ovako sa 70 kila, ima 50 godina, nezagrejan, došao bio na sunča se bio da surfuje, i dolazi, sad pazi, ja u tom trenutku došao sa Belmekena mesec dana pre toga s kukuljem bio, mesec dana trenirao 10 sati dnevno, da, slušaj sad, to hoću da ispričam, I Kuki i ja stojimo i kaže, aj prvo ti radi s njim, ja radim s njim, on svako sve, ha, ha, poluga, ha, ha, poluga, evo ti, ha, ha, poluga. Druže, bre, ja imam 100 kila, mišić, on ima 30 kila manje od mene, ja spreman, došao s Belmekena u vrhunskoj formi, igra se sa mnom kao ja što bi se s ovom čerkom igrao. Znači, ne možda da veš. I ja rekao, aj ti Kuki, brate, malo ga preslišaj, molim te, kaže, sad ću ove pecarke da mu slovim, Kuko je se naložio, Kuko je bam, ovaj ga završi, ha, poluga, ha, poluga. Kaže, Kuko je tako stoji, Kuko je tako, kaže, Kuko je tako, kaže, jeli, kaže, brate, a u tom trenutku Kuko je prvi na svetskoj rang listi, završio godinu, prvak Evrope, u Japanu osvojio, kaže, Brate, koji je ovo nije ovo? Kaže, pa nisam ja došao s ulici, dođe sam šampion sveta. A ovo je koja je u Brazilu. Da, neverovatno stvar, stvarno. E, takav lik, takav osjećaj, takvu snagu sam ostio sam ostio kod Milančeta. Znači, to je kad se rodiš. Kad se, znači, kako ti kažem, Čulić, recimo, uroš, ali Čulić ima 120 kg, 110 kg, isto je ekstremno jaki, dolazi iz rvanja i to da kaže, možda i naučena i istrenirana snaga. Milanč je tad imao 15 godina. Čuriš je bio dobar kada je došao na prvi trening. Pa dobro, jesna, ali je došao iz Rvanja i imao je 100 kila i kada je došao. Čuriš je pomagao meni rođi u akademiji našoj pred 12 godina. Tako. Dolazio da nam pomaže, da nam drži džiuđicu, da bla bla bla. Mislim, tu osjećaš neku spravu. Ja se čovjek sećam toga jer je tipa na tom prvom nekom sparingu prošao gard valjda Milančetu ili da li tako nešto. Kada je došao prvi dan na trening. Vi je dobar od starta. Čulić. Da, da. Na prvom trenu nije znao čemu se... On je trebao to najbolji takmičar naše, tako? Aktivan takmičar. Pa ne znam pound for pound, da li je... Sad, kako bih ti rekao, da li je... Ima tu ljudi koji... Ko si ješ takmičar na nekoj svetskoj sceni? 
što bi se rekao. E, ne znam i da li se on tako učin. Da, ne, 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 ne Eto, kažeš, ti osjetiš kod Čulića, ali Čulića kad vidiš, osjetiš da je jak. Kad ga vidiš, značiš da će ta borba biti jak. Ali i Čulić je neko kome se spojilo sve. I glava, i atleta, i sve zajedno. Jeste, ali ovaj dečko ima 80 kila, Milanče. Znaš, imao je tu snagu. Ja se sećam, jednom to sam snimao tu neku borbu, ne znam s kim je radio, bacio ga je neki lik, odrastao čovjek, Milanče imao 15 godina. I Milanče u letu, ja se sećam da sam vraćao to da vidim da li je to moguće što je radio. Da ga ovaj ga baca neki tome i nagi ili nešto. Milanče u letu se okreće i pada na noge i odmah kreće u neki double leg ili nešto. U tom trenutku 99% ljudi bi palo na leđe. Tako izgledalo bacanje. Milanče se nešto u letu. Ja sećam da sam gledao i vraćao 300 puta. Vim šta je on tako što radio. Nije mi jasno bilo kakvu kretnju izveo. Eto, to je Milanče. Imate li panačko trcenje? Ne. Ja ne znam da liku imam, baš ono pričali se dosta ljudi, ne znam... Ja sam ga vidio prije 7-8 godina. Milene Žerijal, ako gledaš ovo, dođi kod nas u institutu da pričamo kako smo nekada tukli Čečenje, to jest kako si ti nekada tukli Čečenje. Vidi, ja sam ga vidio... Imao je povredu ruke, ja znamo nekada kad pričam sa javom nešto. I tad se povukao. Da, tad je imao neku tešku povredu lakta, čini mi se, i da je to bilo njemu... Rame ili lakta? Biceps, ja mislim da mu je pukao biceps. Znači nešto izbeć ne znam ni gde je, da li je u Vegasu, da li je u Francuskoj. Tu mu se gubi trag od prilike. Ja kad sam ga vidio, on je uvijek imao kratko, bio na ćela ovoša. Ja ga vidim, došao da gleda Serbija na Open, pre recimo, to je bilo 7, 8, 9 godina, tad sam ga zadnji put vidio. Dolazi svoj oko kosom do rame. Milanče, jesi to ti, brate? E to što kad opisuješ njega, ja nisam s njim trenirao, ne znam, jesi ti trenirao ga i... Ne. Ne. Pa rođe je sigurno kad je dolazio tamo imao po neku godinu. Ja se sećam kad je rođe, ovo moram da ispričam, kad je rođe došao, ja sam imao 12 godina tada klinac, i sećam se dođe i ovo je kažu, došao jedan džudi stavio, i on prođe Milančet u gard. To je bilo, mi smo, da, to je bilo, i sećam se i gde ste stajali, znači ako ima ovako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i sada sam ja... A stavno si sedao nešto, nisi nešto bio socijateo da se socijalizuješ s nama, nešto si sedao... U ovom delu ovde je bio i prošli si mu gar, sećam se juče. To je bilo drama. Znači, prošao neko Milančetu, tako je tek došao, prošao Milančetu gar, to je bilo... Ja se isto sećam reći, da su boli neke vrste introvertno. I ti si se introvertno tad ponašao. Ako došao je, sedne u svoj ugao... Pa čudista Miran došao, nije pričao našto. Nije nešto s nama bio prijateljski. Nisi dugo dolazio, nešto kratko si dolazio. Pa bila je, u tom momentu... To je bilo na vrčar ili je bilo još ovo na vrčar? Krenuli smo treniramo MMA i krenuo je letnji period, tipa avgust. I mi smo pauzirali mesec dana, tako nešto. I pitam ja kamenog, greko, idem ja ovamo da treniram malo partije do ovdje, da nema šta se trenira. Kože on idi, brat. I ja odem, brat. Dolazi, ja se sećam njega, ali sećam ga se baš ponako... Tako nešto. Tako nešto. Onako bio je dugo, ono... Mršaviji si bio malo nego... Sedmi si malo dužu kosicu, čini mi se. Ne sećam. I onda kako se zove, ti ste se prvi put susreo sa nekim, kaže ono, manke, mojmuske noge. Brate, jebo, ono ima četiri ruke, brate, šta je ovo? Ne možeš da prođeš, kaj je ovde noga, ovde ruka, ne možeš da prođeš, brate, šta je ovo? Tad je, tad je krenula najveća, u to doba je krenula neka ekspanzija. Tad je Srbija bila u regionu lideri, ja mislim, to je moment bio kad je bio, ali upravo taj pristup, to je bila ta stara škola, taj žerijalov pristup je bio stara škola. Znači, on te nije ni mazio, ni pazio, ni te poznao, on te nije poznao do plavog pojasa po imenu. I nisi mogu ni da radiš sa dobrima, znači ti do Kaže, ti, vas dvojica, vas dvoje, vas dvoje. Znači, samo tako on bila. Nisi ti mogu raditi s kim ti hoćeš. Mnogo je bilo užasno. Nema, on je bio tako podeliti. Ba, delili pojese, ne možda raditi s kim ti obede. I kad te vidi jednom da si prevrno nešto, onda kao, ko beše ovaj, nekle mi je poznata, ti ti pa dve godine teš. A kako objašnjavate to da je od tog čoveka praktično sve vredno nastalo? Pa pravi je jedini bio. On je tad bio jedini dugo vremena. I svi ti ljudi, evo ovako, svi ljudi koji sad drže klubove, su kod njega pa. 
Osim da. eventualno, ajde, Daniela Brečića, njega se ne sjeća daleko od Jovanovića. On je dolazio od neko ja vreme, ja se sjećam da sam ga jednom ili dva put vidio, ali on je džudo, a dečko prešao, krenuo džudo. Ali evo ovako, cijela ta ekipa, Vuk i ja, Mateja Valjarević Lutador, Žare Žarlok, Momać Učez je isto, Nikola Savić i Gledić, oni su čak prva generacija da, da. tamo, uh, sa Hacom to je old school, Kimura Gile naravno isto po poteku Datle, jer imaš neki klubov što? Pa Deki Tešić isto koji je... Da, na kraju krave i oni su svi iz te škole, Jovan Manolović isto pa, došao. Oni su tim. brzo. Da, da, Mihajlović. Family Fight Mihajlović. Team isto od njih. Oni su krenuli, ali oni su recimo jedno vreme svakog vikenda dolazi, ja s toga sećam. Oni su svaki vikend ispoštovali ovo da dođu svakog vikenda na vračar, da sednu kola dođu stvarno sa celom ekipom, ili su nekog čak ogromnog lika. Ne znam šta se s njim na kraju desilo. To je bio takav talent, mutan su ga zva. Miša mutan, a ne nije to. Ne znam kako se zvao, ali sećam se da je slomio prst, palac mu se za glavi između dve strunjače u sred borbe i ovako vadi nogu, vrati i sami nastavlja borbe. Sećam se ja Bosketa. Boske je bio jako neprijatan za... Bosket ti stavi koleno na sred face, ti... On je bio onaj tip... Ali on je bio... Znam da je povredio mnogo ljudi, to su pričali. Ali on ti je bio tip koji se nije ljutio nikad ti radiš jako. Jednostavno je bio takav. Bio je, da, bio je grub. Ljudi sad bre kao dođe... Ti kad pogledaš i Darko Stošić tako radi. Znači Darko Stošić radi jako. Ali Darko Stošić ne bo nikad ti radiš jako. Znači nije ono koja radim jako, onda kad ti radiš naš. To je bio taj tip borca. A bio je nekako kvrgav, sav i boske i nekako ne znam. Ko banana, ja ga se sjećam, ja sam bio tad. Povredio je mnogi. Nije znao da pusti na vreme. Nije znao da pusti na vreme, a dobro ne. Nije drugačije tad je bilo, meni je to bilo normalno. Meni je ti kao, ne mogu da radiš jako, druže, kako da ne radim jako, bolje lepši. Ne, ne, radilo se sto posto. Radilo se, ali se znala ni pravilo. Kao nije mi strunjača, nema tuš, neću da trebam. Druže, mi smo radili. Glavni napredak je bio Savić, Gledić, Vuk i ja. Uzmemo one od žime, napravimo, negde su nabavili gledići Savić Strunjače, stavimo u dnevnu sobu i rokamo to okolo, televizori, ormani, Savić dođe kod mene i mi ceo dan polu garca. Imali smo sveća se dve plave. Dve plave Strunjače, Savić nam je to dao, to su bili kod njega kuća stupeno od njega. To su bili, tako si trenirao, nisi ti imao sale ovakve, sad su ovi ljute kao, e kao, nema tople vode da ono mlako. Nama mlako najviše, barem meni, ja ne znam za vas dvojicu, bilo ono kad Rajačić je počeo da dolazi. Da, Rajačić je... Znači, to je bilo... Oni su krenuli malo, Rajačić, Gledić i Savić, ja mislim, oni su na neki način... Oni su u Ameriku doneli, znaš, oni su to malo izmenili. Dobro, Rajačić je bio jako veliki talent. Pre Amerike smo ja i rođe počeli to ne postoji veća. Ali nimo i tu građu, ja sad kad gledam ta građa je za džudi su dobro. Mora da imaš jake butire, jake noge. Recimo pogledaš Marcelo Garcia, on je čovjek. Da. A duže to ja se sećam, ti radiš sa njim, on te ubije. Onda ne pojavi se šest meseci na treningu. Dođi ti kao prošli sam u gard, možda sam ga i završio. Za dve ne ide on sve pokoj. Ako je dve, tri treninga posle toga, on je opet šest milja ispred tebe. A čekaj, ja jako i putujem po svetu i kao to dolazim posle šest godin i kažem sad će, uf, sad sam napredo. I dođi čovje s početnikom i ti ga ne završiš. I brate Rajačić. I Rajačić. I otmem početnika. Ja sam ga osvojio, izvini. Sada ti si ga jeo. Ti nagrada mi je. Ja sam ga osvojio, brate. Mojom pobedom ili ti nerešeno smo prošli dalje. Jao, tu smo izgubili od vas. Zato što smo, ne na kilažu, na to što je Luka star seo. Da, da. Protiv onog nekog Boška što je posao opet trenirao kod nas. Ne znam da se sećaš te ekipe. A znači vi ste uzeli Boška. Mi smo Boška posao. Pa Boško je čovjek ski instruktor, treba nam je takav jer bi ga mislio da će skijemo. Ne, šalim se, on je isto bio dečko super radio i to sve, ali je Luka star u tom momentu bio mnogo bolji. I on je njega super radio, dečko koji je radio tad za nas. Uglavnom on je ovaj, jurio ga je bukvalno po, ali ovaj tvrd borac bio nije mogo ga završiti. Na kraju sedne ali bio značajno da, 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 momentu, izdominirao ga, skroz, ga da. mi smo krenuli mnogo, ja sam mislim ćemo sigurno izbaciti onog momenta kad je Obrada izbacio Mladen Popović obrad. Toga znači Obrad da. Nedić je došao kao i, i, veliki favorit protiv tog jednog mog borca taj posle borac postao Vučko šta beše uzuje ne neku evropsku medalju Mladen super da, Mladen, uzuo, da. u Rimu je uzuo dali bronzu, bronzu na evropsku, ili, ili stepen, uh, uglavnom on je u tom momentu isto bio plavi pojas potencijal ali za Obrada ne ta klasa i on je preživeo obrad. Obrad je bio, obrad je jako nezgodan jer je u stvari finisher. On je za taj tip turnira sjajan bio. On ima onaj ni bar koji je strašno dobar. I njega si uzio. Šalim se, njega vidim često. On je mnogo dobar dečki. On je stalno kod nas na upravo. Da, mnogo dobar dečko. Znači nema greške. 
Uglavnom, ja sam tu mislim ćemo izgubiti, da će on izbaciti sigurno Mladena. U tom momentu Mladen je to, čak nije bio ni loši, to je jedno od najboljih Mladenovih borbi, a imao je dosta dobrih borbi. I ja sam mislim da dobijamo sigurno, jer je obrat bio najveća zvezda. Onda su naletili, brate, da tvrdo orka. I onda smo, i onda kao, ajde, kao Limp i Danilo Vasović rekao, dobro, Limp ima šansu Danilo da prežive, što zna sam da je Limp ima bora, zna sam da je Limp bolji. Mi kad smo to pregurali, ja sam mislim da dobijamo 100% sigurno, i Luka Star ne može. Onda je, Kjelme nije mogo da završi, koga beše? Ne, ne, mi smo bili, mi smo bili posljednja borba, ja mislim. Turba. Da, Turbo je radio sa Kjelmetom. 20 kila razlike. 20 kila razlike, Kjelme mu je bio, nije uspio da ga uradi. Luka Star nije uspio. Ne pričajte, to je Danilo. Znam je ovo za Nilo. Ne pričajte da je Danilo bio teže u mene 20 kila. To se pričajte. Danilo je bio teže u mene 20 kila. Da, 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 ne, isto je bila peta borba i ja se bori, s kim smo radili s onima, Rio Grapplingu i koja mi, kako zove je trener njihov iz Rio Grapplingu? Mladen je tad bio, čini se. Ne, bio je ovaj tvoj, kako zove? Danilo Slavić. Ja mislim da sam s Mladenom ja radio peti meč. Veliki onaj. Da, isti meč kao s Danilo. A Mladen je veliki, to je da, to je da. Da, da, ali isti meč kao s Danilo. To je to što ja pričam o ovima borci. Teški su završiti, ali nisu uglavnom finišeri. Isti meč kao s Danilo. Opet jedeš. Ne čudiš, nešto čudiš. Palatalizacija. Sad, pošto smo otišli u istoriju daleko, kakav je plan što se takmičenja tiče za savjes? Šta mislite, kako prvo to da kratite? Da, ja mislio sam da to predložim. Neću ja to ništa sam odlučeti. Mislim smo Vuk i ja da naravno... Znači, kad pričam o sebi, pričam i o Vuku. Da znate, to je naravno naš zajednički vrat, samo slučajno je moj ime. Mislili smo da... Mislili smo da... Da je zadržimo sva ta takvića, napravimo sistem sličan judo, odnosno ko ne prati judo sličan tenisu. Znači da je svako takvićanje nosi određeni broj pojena i svaki plasma na takvićanju nosi pojena. Znači ispadneš u 30... Samo što se počinu džicu kod vas neće držati za reke, za kimona. Tako je. Znači 16 tini finala ispadneš imaš 16 pojena, lupama ovde imaš 32 pojena, ako osvojiš imaš 700 pojena, to nosi takvićanje u pazovi i bit će jedno takvićanje saveza koje će nositi... Kao što nosi u ljudu, najviše hiljadu, masters, hiljadu, petsto, pa je na recimo prvo mesto. I ti cele godine, bez veze, govorim boda, ali znači ti skupljaš cele godine boda. I ako ti imaš konstantnu formu da si svuda četvrti, treći, drugi, prvi, osmi, četvrti, prvi, ti ćeš najvratnije biti na kraju prvi i da Savez obezbedi neke stipendije za onoga koje je najbolji. To bi bilo suštinski, recimo sad ako ti imaš borca dobrog Danijela Vasovića, kog ste nam uzeli, i on je sad recimo dobar borac, i ti nećeš da uđiš u savjesu, jer ne voliš mene i Vuka, nećeš da uđiš. Možemo da ga prodamo. Ali Danilo Vasović recimo kaže, slušaj, ja sam bre najbolji u toj kategoriji, što ja ne bi imao mesečno 300-400 evra koje savjes daje, javi me čoveče. Ali ne možete vi. Nekad 50% ide klubu. Dobro, naravno, da. Kako misliš da organizuješ stipendije ako te država ne podrže? Pa savjes će, za početak sam mislio da nađem sponzore, iskreno, preko ličnih kontakata, u smislu da zamolim, ne znam. Coca-Colu, da, da, Zološki vrt, gde mi je brat, ne znam, to je, mislim, dobar... Mora na liču od početku, mora na liču od početku. Nije to mnogo ljudi, nećeš ti naravno biti, znači, stipendirat ćete se samo po jedan čovek prvak države u tih šest kategoriji, recimo žene, žene do 60 i preko 60. Je li imaš jedan kod vas? Mi imamo nekoliko odličnih borkinja. Mislim da imamo jedan od najboljih ženskih kluba, da sad ne poznam žene, dobro, da sad ne... Ima Anđela i Sekutora, je li tako? Ne znam kako ona radi, da. Dobro, ali ima ova bilja iz žerijala, ali imamo dosta devojaka, imamo Ivanu, znači Nikola i Ivana, može žena, Pavlović, Nikola je sad naš vodeći trener, mislim vodi najveći broj treninga i tako dalje. Ivana je klasa baš. A Ivana je uz njega svaki dan na dva treninga. I Marija isto je, ne znam, ona je bravo pojas koja isto sjajno, ne znam od njih dve koje bi izdvojao, uglavnom obe su... One kad bi se malo više, da, kad bi se malo više još, no kažem, radilo si imalo, ovde je kad trena dva put dnevno uz muža i stvarno radi ekstremno, malo neki impuls, malo nešto mi se bi mogo da uzme svetsku medalju u koništu. One su bliže svetskim rezultatima nego što su naškarci. Ali vidi ovo, Milica Mandić, kako se zove Kratiskinja? Imaš i u Drugodov. Ima, brate, sve su žene, boks. Pa džudo isto, Milica Nikolić. Sve žene, brate, mi ako se zaradi, sve ćemo žene postaviti, jebat ćemo mamu. Ne, to dolazimo sad na ono, 
da muškarci su krenuli ovako. Žene da ratuju, mi da kuramo, mi da rađamo. Ništa, ja ću da rasim haltere. Tebe ćemo da pašaju kore i plivač što je došao, brate, nije mogo ništa u muškoj koreci, došao u ženskoj svoji od na 400 metara. Ovo sad, i tu postavio sve u ovo. Aj, molim te, reci nam, gde su, daj da ispromovišam malo klub. Pa mi si misliš što posao ne reklamiramo u smislu da... Zašto? Pa imamo već dovoljno ljudi, a i džiržica nije nešto što sad ti kao čuješ na televiziji, pa uglavnom se ljudi dolaze na preporuku. Tako da ono što se tiče toga, mi imamo stvarno gomilu filmu. Ali vidi, sada si trenutno, samo malo mi znam gospodine, molim vas. Sada si trenutno, brate, u najboljem podcastu, to duše za MMA, ali sada će ljudi da uvide kakva ste vas dvojica dva kreće. Za džiržicu, za mol. I ovi džiržice će da pređu na MMA. Sve. Za vas sviću. Sviću da odu kod lipa. Sviću da odu kod lipa na kraju. Znači, tača prešao. Imaš te pore da kradeš ove. Tako se čuo nije ukromio. Dosta četak. Nije mi sumnja. Mi mi stanje koliko će biti pomenut u ovakvom jednom podcastu. Znači, vas ovi sad ne digne spomenik. Izvinite, moram vas sečeo da čovjek nije na mene. Ne idemo mi live, koliko vidim, još dve godine. Imate da ćemo ići live. Koliko god je on deo, ne može live. Bacite njega mesto i možete live. Sad mi prolazi kroz glavu i ovaj mali iz Niša je. A, nije. Mali iz Niša je dogovan. I tako je. Napravili ste... Sada se neko ne nađe uvređenim, ali tehnički jedno od najboljih BGJ takmičenja kod nas. Kad će nastavak? Kako ide sve to? Nastavak će biti 15. oktober. Napravili smo pauzu zbog korone i svega, definitivno smo to uradili, hoćemo opet da probamo. Malo je sad drugačije sve. U tom momentu mislim da smo mi onako to napravili na visokom nivou, ali umeđu vremenu su mnogi podigli nivo takmičenja, uključujući i da kaže Made CC koji opet ima neke veze s nama. Da, neverovatan turnir. Neverovatan turnir. Mislim da će ove godine biti možda i, nadamo se, možda još i bolje, ako ne na istom nivou. Kada će biti kodnačno? Šestog maja. E, ali sam, trenutno je pažnje dovoljno. Da se imamo. Da imamo sam sastiš i smeš. Ja sam stoka, oprost. Znači, odličan turnir. Ja čekaj, što se tiče ADCC, jel oni imaju, kako ide to sa licencama tamo? Su oni taj... Oni jesu, sad su zvani što jesu. Ja mislim, ne znam od kad tačno to, ali... Jel pobednih tog turnira nešto? Oni su dobija neko mesto na trajacu, čini mi se da je tako. Sad je ADCC 6. maja, a šta je 15. oktobera? 15. oktobera nije čak. Osmi vart. Vin Challenge 15. oktobera, 6. maja ADCC. I to su projekti naši, onako, za... Tu je bilo i dosta stranaca, tu dolaze ljudi od preko... Pa to je brend. Ko sad kada bi ti uspio napraviš UFC ovdje. Da, to je ADCC. Mislim, za grappling možda i najbolji turnir sad na svetu. ADCC. Najgledaniji. Najgledaniji, sigurno. I najatraktivniji. Čak, po čemu se razlikuje taj turnir od ostalih turnira? Pa po malo po pravilima, malo po lovi koja je uložena, malo po... Sve zajedno... Bili su na pravo mesto u pravo vreme, u trenutku kad je to bilo popularno. A imali su financijsku pa i napravili su tako da ti sad kad osmiš pravi ADCC... Abu Dhabi Comba Champion govoriti odakle je skrenulo financijsku. Poenta je da sad ti kad osmiš ADCC to je svetski šampion. A da li bi moglo da se napravi takmičenje gde bi uparili mačke kučiće? Ovo je sad ono... Fantazi. Gde bi uparili? Gde bi uparili najboljeg domaći džudistu, rvača, sambistu i džiuđicu borca. Po pravilima džiuđicu. A po kojim pravilima? Pa nešto bi modifikovali. Verovatno po džiuđicu pravilima. Znaš šta je tu problem? Šta tu ima koda dobije da izgubi? Džudisti, rvači, to su ozbiljni sportisti od džice. Definitivno mora se ugura lova. Oni to ne vidi. Mislim da bi to bilo zanimljivo gledalcima da se vidi na šta bi to ispalo. Ali kažeš ti opet sad, ti kad bi sad stavio kukolja u džiuđici, ajde da kažemo kao jednog naših najboljih džiuđici, tako ne i najbolje, kad bi ga sastavio džiuđici protiv najboljeg... Dobro, on ispadio iz konkurencije. U nekog najboljeg džicera on bi možda čak i izgubio, možda, ali u džiuđici. E sad, ako ti malo modifikuješ, a pritom da mu narediš da sedne, znači da ne sme da koristi džuda, a ti sad njegovu, znači ja ti sad garantujem da kukolj krene od gore, 
Mm-hmm. Nema šans. Da on može sada bilo koga od ovih džiuđicera da uzmemo najboljeg nekog. Da on može ako, ni, ako hoće Svetski i da ga povredi. Da, da. Namerno. Da, da. Znači da može tako da ga baci da ga iseva na rame da on ne može da ustane. Znači ako mu je opasano dole, on će tako da ga zvekne namerno da... Ali što bi on radio džicu pravila? Šta onda dobijaš? Dobijaš da je džicer bolje od džudista u džicu. Jedino ako uđu pare u to, dobro si rekao. Znači nagrada velika i dođeš ti svi što. Ne znam da se ti sešćanim prati to, Gordon Ryan s ovim nekim vračima. Pa su radili prvo džiju džicu, oni kjedan. Nije bili timovi su bili. Sećam se Raš Garda, neko imao i ovaj panac ovaj što u Hrvatskoj radi. Iši. Satoši. Sećam se Raš Gardova da su imali ovaj imao je judo ekipa neka druga je bila sambo bilo je ono pet na pet ali dobro to je tek kompleksno ali recimo ti si imao Gordon Ryan napravio deal sa najboljim, jednim od najboljih Hrvača u toj nekoj njihovih kategoriji i krenuo je jednu borbu ovako, jednu ovako pa brat ovu borbu ovaj predo na nekih zahvat držanja ovaj mu rekao čovjek šta predaš pa on nije ni za cirkus Mm. Onda kad su krenuli drugi ovaj ga 3-4 puta po nekim pravilim mrvačkim nešto došao mu, ja i ne znam te pravila potpuna budalaštine. Ako stavljaš u džicici da uh, ADCC prvih 10 minuta traja borba, prvih 5 minuta nema bodova, pa svi će da sedno. Neću ja kukuljem, sigurno nijem da se baca, neću da, ovo ovo ADCC ovo se u kukulje radio. gubi, da, bez kimona sa znači. sedenjem, od nekog leg lokera, ali u kimonu, čak i u džiju džici, ako praviš pravila IBGF gdje se kreće od stajućeg stava, gdje on gubi on neće ući, neće engađovati ako se ti ne ustaneš, što bi on tebi prilazio. Uh-huh. I, on, I ako tako napraviš, ti će te sudi, a on će te baciti tako strašno da ti nećeš više ustati. Znači, to je jeste, to, to je recimo što baš opet popiv, pominjemo stalno kukolje, što on kaže, bre nama de, nisu definisana pravila. Žudo, koliko god imamo kompleksna pravila, nekad i loša, možda sad oni sad su bune i tako dalje, katastrofa, ne. ja mislim. Čekaj, sad je vam skoro izgubio nešto kad su glupo pravila. Je to sad bilo? Mnogi ja što gledam kao relativno, ajde kažem ono, fan samo judoa, znači ja što gledam, tako dobri borci su uništene karijere zbog novih pravila u judo, ja sad kao, ajde, fan, niti meni e, f, internetsa federacija nešto može, ni, ja mogu sad to da kažem otvoreno ako. Znači imaš jednog, ajde, ne pričamo o našim borcima, imaš jednog šera za dišvilija koji je klasa, 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 neverovatna, koji gubi, ja ne znam da se više i takmiči, uglavnom on je bio prvi prvak sveta od 90, nije mogu, sto, nije mogu da izgubi i gubi dva najznačajnije turnira za takve gluposti u pravilima, da je to sramota za džudo. A I on to čovjek... je, koliko još gore to u džudžici? Pa ti svaki turnir ima svoja pravila. Više nemaš, znači, šta je dozvoljeno, šta nije, ka, ne, ne samo kako se boduje, nego šta je dozvoljeno, šta nije, kako se boduje. A prednost na kraju? Uf, što je to zajedno. I zajedno. te prednosti, te Mislim, kako to, to je, znaš, i to je pokušaj uvođenja pravila u neki sport koji Bacanje nije napravljen novčića, da bude sport. Bacanje da ne, produžeci, da ne, to se što, mene. Šta je, jer, jer ima možda najveći potencijal od da, da ne grešimo od svih borilačkih sportova. To je zbog toga što može da se radi. Ali ne za sportsku očigledno. Nego za, čekajte, ne za gledanje. Je, je li istina za, za priču da je 2006 trebalo da bude pokazni sport? U Riju. Jeste, to smo trebali ja dinu. Trebalo je da bude, da. da. To je bila priča, mi smo tad bili... Zajebali smo. <laughs> pa ne, ja, vidi, to je bilo nešto što smo stvarno <laughs> se pričali o toj rotaciji. Smo bili u reprezentaciji i, i bili smo pri Fili. Išli smo na evropsku kečke, med smo išli, bilo vrhunski, stvarno što ono, prvi put sam i ja osjetio, do, izađem ono bre, dve, tri hiljade ljudi na tribinama, a ja zadnji pre toga radio turnir u sali, u podrumu. Znate šta je, ne, mislim, je problem? Čekaj, pod filom je trebalo da bude. Tad je bilo pod filom i tad se pričalo da će posle toga da uđe da bude pokazno i to smo stvarno svi kao pošli. Ali ja mislim da je tu, glavni koji je to blokirao je bila brazilska džižica u zajednici samo po sebi. Jer ti imaš jedan IBJJF koji, koji je privatna firma. Apsolutna privatna firma koja nema veze ni s čim. I onog momenta kad bi postao olimpijski, kad bi to preuzeli Državali nacionalni savjez, oni bi izgubili ovu mm-hmm. Znači to ti kao sada Coca-Cola preuzme <coughs> Znači istini to je ta priča. Ako ti, ja sam tu priču čuo. Ja to isto sam čuo, džiđeci, ne znam 100%, ali jasno mi je zašto je bi džesto ne želi. Tako je. Mislim, Zato, mislim iz jasnih ne, razloga su kočili, da. Zašto njima to ne odgovara? To je Jeli graduacija firma. koja se onda ide preko komiteta. Sve ide, oni organizuju pravo takmičenja. Za, čisto za lovo, ništa tu nema. To da se ne uvrede rvači, stvarno je sport mnogo težak. Ljudi, rvanje, rvanje, ja mislim, možda najteži. Da se ne, kaže. Ta, ta, to, to par godina, ta, posto toga on izbaca rvanje s olimpijan. Duže, najvažniji sport Karlin, postoji, Karlin, 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 Karlin,
Ali to je više bila politika nego što Duže, je bilo... Kad je smišljena olimpijada ispod Olimpa, prvi sport je verovatno bilo rovanje da njemu i atletika. Ko može da istrči, Či, da ko može da baci. i da prebije ovoga. I to su tri Pesniče, koje pokaže šta mene... Šta pokazuje... Mislim, šta pokazuje futbol? Ha. Zašto sam ja bolji sad čovjek ili nešto bolji sportista ako sam bolji u futbolu tebe? A ako mogu biti da preskočim, da istrčim, da... Ali Mislim, na neki način... Dobro, naravno, sport je sa jedna obična zabava za ljude. To je njena osnovna... A, uvijek je bilo, verovatno. A da. <coughs> Čemo da rezimiram? Hajde. Remiziram. Remiziram. Još raz. Rezimiram. Remiziram. <coughs> Ovaj, ja sam mrtav umoran. Ja sam mrtav umoran. Nekog sam rado što je kasnije. Pička je jedna. Da. Ovaj, braćo, Čim hvala vam. Ne što je kasnije, ne. što je toliko ljudi u svoj glavi jevać. I zovu Danila stvarno nije jasno. A tek će uzeti. Sada kad krenu, znaš što se pojavljuje koji je kao... Pa ja sam... Ali nije mi bio sam u Danilo, bilo je još tih dvoje troje. Bio je ona jedna dečka što ide svoj glavi. A znaš što se znaš što se znaš. A njega su ti uzeli, a njega ti je uzeo neko drugi poslije. Sada ću ti reći, njega ti je uzeo ten plan. I ja i rođe ćemo da ti uzemo ovo, kako se pređe ovo i na B? Ovo nije da se. Kako se zove? O, može ovako, evo ovako je dogovor. Ako uzmete jednog, mora da uzmete jednog po mom izboru još da vam dam. Ne, ne, ne. A sad će vam Jednog dobijete, jednog gleda, ovako dobrog, fino, kao Danilo, ali mora dobijete jednog problematično. Nemojte problematično. Samo dajte problematično. Braćo, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste nas naučili nešto, što smo imali seminar o srcu i o mozgu, iako nemamo ni srca ni mozga. Ovaj, sljedeći put kada budete gostovali, bit će na vreme obećanja, neće se dešavati više ovakva stranja. Strašno. Hvala vama ljudi, bilo Jeli, je veliko zadovoljstvo da. ispričati se s vama. Ja Uživali smo stvarno. Ja smo pomenuli kukulja. Mi smo slabo. Ko beše Slavo. taj? A znaš ono je mali što se u onim keciljama vuče. Znam, piđama. Piđama, pa džep piđama. <laughs> ljudi, hvala ono, još jednom. Svešno u radu saveze i, i okupljenju <laughs> svih zajedno. Chili.